म डुन्डीराज पाठक म पेशाला इन्जिनियर हो म जियो इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियर र भूवातावरण इन्जिनियरिङ भन्छ र फोहोर व्यवस्थापन क्षेत्रमा म पढ्ने पढाउने र काम गर्छु एज ए पेशन युनिभर्सिटी टिचिङ र रिसर्च गर्छु तर जिन्दगी चलाउने मुख्य चाहिँ मेरो कन्सल्टिङ सेक्टरमै काम गर्छु र यो विषय चाहिँ यही नै हो साठी वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक फोहोर व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखे र इन्जिनियर समुदायले छलफल गर्नुभएकोमा र हाम्रो सेलिब्रिटी नेताज्यूहरूको समक्ष अझै जसबाट हामी धेरै आशा गरेका छौँ यसको लागि अहिलेको इन्जिनियर एसोसिएसनको नेतृत्वलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु युवा आएपछि केही परिवर्तन हुन्छ भन्ने चाहिँ देखियो पहिला समृद्धि र विकास गर्ने इन्जिनियरहरूले पहिला बाँच्नु त पऱ्यो नि यसको लागि हाम्रो सहर बाँच्न लायक हुनुपर्छ त्यो नै आजको थिम हो यो भन्दै म चाहिँ आजको मेरो प्रस्तुति सुरु गर्न गएँ र केही तथ्याङ्काबाट म सुरा सुरु गर्छु कोभिड सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै झन्डै दस लाख मान्छेहरू चाहिँ फोहोर व्यवस्थापन नभएको कारणले मर्थे विश्वभरि त त्यो भनेको युरोप अमेरिकामा होइन नेपाल जस्तै गरिब देशहरूमा हो डब्ल्युएचओको रिसेन्ट रिपोर्टहरू हेर्नु भयो भने हस्पिटल पुगिसकेपछि झन्डै पन्ध्र पर्सेन्ट व्यक्तिहरू चाहिँ इन्फेक्टेड हुन्छन् अरे जहाँ हामी उपचार गर्न जान्छौँ यसको अर्थ हस्पिटलको डक्टर नर्सबाट सर्ने होइन त्यो हस्पिटलको संक्रमित फोहोर व्यवस्थापन नगरेको कारणले त्यो भइरहेको हो ग्रीन हाउस ग्यास इमिसनको कुरामा वेस्ट सेक्टरले झन्डै पाँच पर्सेन्ट कन्ट्रिब्युट गर्छ भन्ने छ हाम्रो हिसाब हाम्रो कारणले ग्लोबल्ली कम होला तर लोकलमा चाहिँ हामीले पनि धेरै कन्ट्रिब्युट गरिरहेका छौँ त्यो भनिराख्दाखेरि हामीले कानुन नभएर पैसा नभएर हो कि भन्ने लाग्छ तपाईँले यो तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने नेपालको नगरपालिकाहरूले एभरेजमा एक टन फोहोर उठाएर फाल्नको लागि तिस डलर खर्च गरिरहेको छ काठमाडौँ उपत्यका भित्रको सन्दर्भमा त त्यो बैसट्ठी डलर खर्च भइरहेको छ नगरपालिकाहरूले चौबिस डलर एक टनको लागि र प्रा निजी क्षेत्रहरूले अड्तिस डलर जुन चाहिँ विश्व ब्याङ्कको रिपोर्टको अनुसार चालिस डलर भयो भने अहिलेको जस्तो उठाएर फाल्नको लागि पुग्ने हो हामीले बैसट्ठी डलर खर्च गरेर पनि उठाएर फाल्ने मात्रै गरिरहेका छौँ पैसा छ हामीसँग तर किन गरेनौँ अर्को कुरा हाम्रो यो किन गर्नुपर्छ भने थाहा नभएर हो कि भनौँ भने हाम्रो यसको प्रमुख उद्देश्य भन्या नै पब्लिक हेल्थ र वातावरणलाई जोगाउने भन्ने हो हाम्रो संविधान त एक कदम अगाडि गएर यसको मौलिक हक मानव हाम्रो जनताको मौलिक हक भनेर परिभाषित गरेको छ यसलाई त झन् त्यो हुँदा पनि हामीले किन गरेनौँ भन्ने कुरामा चाहिँ के भइरहेको छ भने तिन तहको सरकार आइसकेपछि यो सबै काम चाहिँ स्थानीय सरकारले गर कानुन तिमी बनाऊ स्टान्डर्ड तिमी बनाऊ फिजिबिलिटी स्टडी तिमी गर टेक्नोलोजी तिमी लिएर आऊ कन्स्ट्रक्सन तिमी गर र अपरेसन पनि तिमी गर भनेर छोडिदेऊ तर अहिलेको अवस्थामा हामीसँग पहिला प्राविधिक सहयोग केन्द्र भन्ने थियो त्यो सङ्घीय युनिट थियो त्यसले चाहिँ नगरपालिकाहरूलाई प्राविधिक सहयोग गर्थ्यो हामीले त्यो संस्था फ्याँकिदेऊ अब थाहा छैन त्यो दुई हजार अठसट्ठीको कानुन अनुसार स्थापित भएको संस्था हो त्यो कानुन अनुसार स्थापित भएको संस्था थाहा छैन कसरी डिजल्भ भयो अब मान्यज्यूहरूले कति छलफल गर्नुभयो त्यसको बारे मलाई जानकार भएन तर दुर्भाग्यको साथ भन्नुपर्छ हामीले कुनै व्यक्तिलाई जागिर खुवाउन संस्था खडा गर्छौँ र कुनै व्यक्तिको जागिर खाइदिनलाई फेरि संस्था फाल्छौँ फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र त्यही हिसाबले गयो र अहिले त्यो संस्था चाहिन्छ भनेर मान्यज्यूहरूले नि छलफल गरेको मैले पटक पटक सुनेको छु र सङ्घीय सरकारको विभिन्न मन्त्रालयले त्यो काम सुरुवात गर्नु भएको छ भनेपछि हामी सही बाटोमा छौँ भन्ने चाहिँ देखिन्छ र अर्को कुरा चाहिँ यो भनिराख्दाखेरि कानुन छ संस्था मात्रै भएर त हुने रहेन छ त्यसको लागि प्रविधि चाहिने रहेछ प्रविधि मात्रै भएर नि हुँदो रहेछ कुन प्रणाली चाहिँ हामीले चाहिँ अनुसार व्यवस्था गर् के भयो गर्ने भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्ने रहेछ त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला फोहोर कति उत्पादन हुन्छ कस्तो कस्तो फोहोर हुन्छ भन्ने थाहा पायौँ भने बल्ल हामीले त्यो गर्न सक्छौँ नेपालमा दुई सय तिरानब्बेवटा नगरपालिकाहरूमा एक करोड बयानब्बे लाख जुन अहिलेसम्म त्रिसट्ठी पर्सेन्ट भन्नुभयो त्यो भन्दा बढी मान्छे बस्छौँ जसले फोहोर उत्पादन गर्ने भनेको झन्डै छ हजार टन एक दिनमा हो त्यसमा काठमाडौँ उपत्यकाको अठारवटा नगरपालिकाले मात्रै पच्चिस पर्सेन्ट भन्दा बढी फोहोर उत्पादन गर्छ त्यो भएर समस्या हामी कहाँ बढी छ अब यहाँ हेर्नुभयो भने दुईवटा डिफ्रेन्ट टाइम फ्रेममा गरिएको स्टडी एउटा चाहिँ पुराना नगरपालिकाहरू जहाँ ठुलो सहरहरू कुनै अर्को चाहिँ सानो सहरहरूमा गरेको छ फोहोरको प्याटर्न नै हेर्नुभयो भने फरक छ अलि अर्बनाइज बढी भएको सहरहरूमा कुइने फोहोरको मात्रा कम छ पुराना नयाँ सहरहरूमा कुइने फोहोरको मात्रा बढी छ अथवा प्लास्टिकको मात्रा नि तलमाथि छ र यो हिसाबमा हामीले 
कुन किसिम को प्रणाली डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो कि कम्युनिटी मोबिलाइज करें अथवा सेंट्रलाइज सिस्टम हो व्यावसायीकरण करने भाई कुछ इसलिए डिटरमाइन कर प्रविधि कुन लियाने भाई कुछ में फोहर को प्रकृति हेरा हमें डिफाइन कर कुइने फोहर को लगी बाले मैं खरानी बना भाल तब फिर भ्रमित हो जापान ने तेई कर हमी भी करूं भन्न थाल्न भाई जापान में यही फैक्ट फोहर को तब परिमाण हेन भाई कुइने फोहर तीस पर्सेंट भी छाइन रो धेरे ड्राई नेचर को हमी कह जहाँ पैंसठी पर्सेंट कोई ने फोहर छइस्चर कंटेन्ट एटी पर्सेंट बा हमें व्यवस्थापन ग्यौं भन्न को फिर अर्क मूर्खता होता तो यह जरूरी है रोक पार्टो मैं कें भनी रहे तो दुईवटा अध्ययन चाहे दुई हजार बाहर में एशियी विस बैंक के सहयोग में भग थे एटा एवं तो बेला को तत्कालीन फोहर मैल बाप प्राइवेट सहयोग केन्द्र भाई थी उसे दुवे अध्ययन चाहे वहाँफ संलग्न भाई फर्चुनेटली आठ वर्ष पछाड़ी भी हमें तेई तथ्यांक प्रयोग कर डेटा को आधार में हमें रिपोर्ट और सीस्टम डिजाइन कर अब तेल काम कर जस्ट मैं ये डेटा देखा खोजे विराटनगर में दुई हजार बाहर में कुइने फोर को मात्रा सेवेन्टी वन पर्सेंट थी दुई हजार बीस में आईपुग्खे सन्तावन्न पर्सेंट मात्र प्लास्टिक तो बेला में बाहर पर्सेंट मत थी दुई हजार बीस में आईपुग् आठ वर्ष में सत्रह पर्सेंट भैस ये दुवे अध्ययन मैं ना तो म कन्फिडेन्टली भू तो दुईटे अध्ययन को आधार में हमी डेटा अपडेट करेन रिसर्च करेन हमी बनाने जतिसुक राम योजना भी इंप्लिमेंटेशन कर सकते हैं कि वेन योर 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 इनपुट इज गार्बेज आउटपुट इज गार्बेज भिदांत है हमें इनपुट प्लांग सीस्टम में जतिसुक राम प्लान बनाए भी डेटा मेनिपुलेटेड यूज गये अल्टिमेटली इंप्लिमेंटेशन होते हैं भाई तथ्यांक दिखा अर्क सैनिटरी पैड और डाइपर भाई दुई हजार बाहर में हम फोहर महिला में आदि आदेन थे अलग तो पांच वर्ष मुनी लाइन डाइपर साठी वर्ष कटे डाइपर लाइद पांच देखि सात पर्सेंट फोहर से अलग सैनिटरी पैड और डाइपर आँच तो डिस्पोजेबल हो तेल अलग काठमंडू ने भाया जस्ते कुइने नकुइने वाले दुई थरी का मत छुट्या काम तेल करेन क्योंकि तेल न रिसाइकल कर मिले न कुइने वाले मल बना मिले तेल छुट्टे हिसाब से तब छुट्यान पर्च कर तो घटाइए क्या अरे तर सेवा शुल्क बढ़ने भो फिर डाइपर और सैनिटर पैड बढ़े एवटा को इफेक्ट अर्क पड़ने यहाँ देखिए अब ते मेनुफैक्चर का कसरी रेस्पोन्सिबल करने कुछ अब अलग प्क्टिस को बारे में मे गई रख हम सब देखे हो हस्पिटल को फोहर तेरी फाल नदी को सहर सुरू होने भाई बितिक तीर में फोहर फा देखने बितिक अब सहर सुरू भो तुमान कर सकूँ फेरी फोहर फा देखने भाई सहर सको तुमान कर सकूँ हम प्क्टिस हो काठमंडू में पैला हमें तीन राम सीस्टोल में टू थाउजेंड फाइव में सैनिटरी लैंडफिल बना हो अल्ले संसार को एटा भलरेबल डम साइड मध्य में पैंट भाषा अस्सी मीटर देखि सौ मीटर हाइट को डम साइड सीस्टोल जो हमें निर्वाचन को ताका और निर्वाचन पच्चीस तेज को परिणाम दुर्गति हमें भोग्य असर ने अर्क इंट्रेस्टिंग चीज से काठमंडू उपत्य का में हमें कलेक्शन रेसिओ हाई भनी रहा अज्ञी पंद्रह पर्सेंट फोहर चाहे काठमंडू में उठ्तेन तो झंडे झंडे दुई सौ टन हो काठमंडू उपत्य का झंडे प बाहर सौ देखि पंद्रह सौ टन को हरारी को फोहर उत्पादन कर भक्तपुर बाहेक अरुण सब नगरपालिक को फोहर सीस्टोल जाने हो तो मध्य दुई सौ टन चाहे अल्टिमेटली कि बाल कि बागमती में पुग्स तो भर हमें हर एक पांच सौ हफ्ता सात सौ कति हफ्ता पुर्या बागमती फोहर टिपी राख्ने कारण यह होनी अर्क अरुण नगरपालिक में तो फिफ्टी पर्सेंट नहीं छाने कलेक्शन रेसिओ अब हमें भर्खर सुनो फोहर छुट्यान पर्च छुट्यान भी पेनाल्टी होने महानगरपालिक सुरू कर तब तथ्यांक हे दुई हजार बीस को एक वर्ष भरी को डेटा में निजी क्षेत्र के काठमंडू उपत्य का भित्र को अठार भक्तपुर बाहेक अरुण नगरपालिक को आठ सौ पचास टन सीस्डोल जाने फोहर मध्य सेवेन्टी नाइन पर्सेंट निजी क्षेत्र ने लाने रहे में काठमंडू ने जम्मा चौदह पर्सेंट रलितपुर ने सात पर्सेंट फोहर ला रंडू ने लाने फोहर बाटो में आई सके को फोहर हो तेस कारण अब हमें निजी क्षेत्र का दायरा में वहाँस समन्वय नगरिकन महानगरपालिक फोहर छुट्या भाई को आधार में सधान होने तो देखिए सेवेन्टी नाइन पर्सेंट तो निजी क्षेत्र ने कर भाई कुछ देखिए अभी अर्क निजी क्षेत्र ने उठाई रखे ठाव में मत फोहर चाहे स्रोत बट उठाने हो तर महानगरपालिक उठाने फोहर तो सड़क बा हो पेलो कुछ छुट्याऊ भन्नभंद अगड़ी सड़क में फोहर नफाला हमें महीनों कैंपेन कर पर्ने अत तिमें छुट्याऊ भो तो दोसों काम हो तो भर हमी चीज ग्राउंड रियलिटी हेन पर्ची देखिए अब ते पच्चीस अब हमें काम ही नगर हो तो भन्ने पर होना उन्नीस सौ अस्सी देखि हम क्या ठूला ठूला परियोजना आए तर ती परियोजना जर्मनी में यो करा थे जापान में यो भेहकल थोड़े जस्ता को तस्त हमी कपी पेस्ट ग्यौं 
अनि पाइलटिङ पाइलटिङ एन्ड अगेन पाइलटिङ भन्यो र त्यो लेसन लर्न भन्ने भएन त्यो पाइलटिङ रेप्लिकेट गर्ने कि नगर्ने पनि थाहा पाएन त्यसलाई स्केल अप गर्न सकिन्छ कि सकिन नैन भन्ने पनि त्यसको इकोनोमिक भाइबिलिटी र टेक्निकल फिजिबिलिटी कुरा गर्छु अझ फोहोर व्यवस्थापनमा त टेक्निकल फिजिबिलिटी मात्रै पनि नपुग्ने रहेछ त्यसर्थ सोसियल फिजिबिलिटी भन्ने चिज नि गर्नुपर्छ किनभने यो अरूभन्दा फरक पूर्वाधार हो त्यो हुने बित्तिकै हामीले गरेको चाहिँ त्यो सबै कपी पेस्ट भयो जापानमा कसैले देख्यो त्यही गऱ्यो जर्मनीमा जसले देख्यो त्यही गऱ्यो हाम्रो साइट स्पेसिफिक सल्युसन के हो भनेर हामीले दिन सकेनौँ र त्यसले गर्दा तिस वर्ष अगाडि जे गफ गरिरहेको थियौँ हामीले अहिले फेरि त्यही गफ भइरहेको छौँ र त्यही काम गऱ्यौँ भने नेक्स्ट थर्टी इयर्स पछाडि पनि हामीले यही गफ गर्ने हो अब यो भनिराख्दा केही राम्रा कामहरू नि भइरहेको छ अहिले मैले भने प्राविधिक त्यो निजी क्षेत्रले फोहोर त उठाएको छ नगरपालिकासँग समय नै छैन होला पैसा लिएको छ होला तर फोहोर व्यवस्थापनमा पैसा लिने भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो एउटा किनभने कुनै पनि फोहोर व्यवस्थापन चाहिँ परियोजनाहरू शुल्कले नै हो सेवा शुल्क र रेभिन्यू जेनरेट गरेर नै चल्ने हो एउटा त्यो इस्टाब्लिस गरेको छ अर्को बाटोमा फाल्न दिइरहेको छैन उनीहरूले कम्ती हो त्यो दुईवटा चाहिँ फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल हो फोहोर व्यवस्थापनको बाटोमा नफाल्न र सेवा शुल्क तिर भन्ने जुन कुरो महानगरपालिकाले गर्न सके अवस्था छैन त्यो नगरेसम्म हाम्रो सहर सफा रहने भन्ने त पक्कै रहेन र अर्को कुरा अब अलिकति हामीले सरकारलाई मात्रै गाली गर्छौँ मान्य जीवहरूलाई मात्रै गाली गर्छौँ तर हामी कस्तो छौँ भन्ने यो चित्रबाट देखाउँछ खाली ठाउँमा फोहोर बिहान एकजनाले सुरु गर्छ ऊ अफिसबाट आइपुग्दाखेरि त्यो ठाउँ डम साइड हुन्छ उसैले सुरु गरेको हो त्यो बेलामा खाली चौर थियो फाल्ने ठाउँ रहेछ सबैले फाले बेलुका आउँदा उसले अब यो त सिटी खत्तम छ सरकार खत्तम छ मेयर चाहिँ काम लागेन भनेर उसैले गाली गर्छ किनभने मैले सुरुवात मैले गरेको हो भनेर उसले सोच्दैन हामी सबै त्यस्तै छौँ हामीले फाल्न सुरु गर्छौँ हामीले गाली गर्छौँ त्यस कारण प्रसेप्सन हामी फ्याँक्नुपर्छ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने प्रसेप त हामीले गर्छौँ जबसम्म प्रसेप्सनलाई बिहेभियरमा हामीले ट्रान्सलेट गर्न सक्दैनौँ तबसम्म फोहोर व्यवस्थामा जतिसुकै युवा मेयर आए पनि जतिसुकै राम्रो प्रविधि लाए पनि त्यो समाधान चाहिँ हामीले चाहिँ नखोज्छौँ हामी आफै स्मार्ट छैनौँ भने हामी आफै चाहिँ त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर डिमान्ड गर्ने लेभलको छैनौँ भनेपछि अरूलाई गाली गर्न चाहिँ हामीले चाहिँ मिलेन कम्तीमा र अर्को चिज हामी कहाँ दुईवटा स्कुल अफ थर्ड छ फोहोर व्यवस्थापनमा एउटाले भन्छ यो पैसै पैसा हो एक बोरा फोहोर ल्याउ एक बोरा डलर आउँछ भनिदिन्छ अनि हाम्रो मान्यज्यूहरूलाई नि भ्रम पर्छ मन्त्रीज्यूहरूलाई भ्रम पर्छ मेयरलाई नि भ्रम पर्छ यही हो त पैसा कोही काम गर्छु भनेर जाने बित्तिकै यसमा त पैसा छ कि यसको इन्ट्रेस्ट छ आफ्नै मान्छेलाई पार्न पाए पो होला कि भन्ने टाइपको हामी त्यो सेटमा जान त्यो त्यो किसिमको हाम्रो रियलाइजेसन हुने रहेछ एकदम मानवीय गुण हो त्यसलाई हामीले गलत पनि भन्नु भएन अनि अर्को पक्ष चाहिँ हामी यही हलमा बस्ने पनि एट्टी पर्सेन्ट नाइन्टी पर्सेन्ट अहिलेसम्म हामी ती चालिस पचास कति वर्ष भयो हामीले फोहोर भन्ने चिज फाल्ने हो भनेरै त्यो हाम्रो ह्याबिट भएको छ फाल्ने चिज हो यो तर मेरो अगाडि चाहिँ हुनुहुँदैन भन्ने छ त्यो निम्बी सिन्ड्रोम भन्छ त्यो बाटो मेरो घर अगाडि हुनुपर्छ खाने पानीको धारा मेरो घर अगाडि हुनुपर्छ तर कम्पोस्ट प्लान्ट चाहिँ मेरो घर अगाडि हुनुहुन्न भन्ने छ जुन दिनसम्म हामीले त्यो निम्बीबाट एमबी भन्ने सिन्ड्रोम न नट इन माई ब्याकेट बट येस इन माई ब्याकेट भनेर फोहोर व्यवस्थापनको पूर्वाधारहरू बनाउँदैनौँ त्यो अनुसारको व्यवस्थापन गर्दैनौँ त्यो त्यो बेलासम्म फोहोर व्यवस्थापन डिगो हुन्छ भनेर हामीले नसोचौँ र हाम्रो सहर बस्न लायक हुन्छ भनेर पनि नसोचौँ त्यसमा लागि हामीबाटै सुरुवात गऱ्यौँ अर्को कुरा चाहिँ हामीले गर्दै नगरेको यो अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर नै भनेको छैन मान्य ज्यू प्रधान हाम्रो प्रधानमन्त्री सफल अर्थमन्त्री ज्यू हुनुभयो त्यही बेलामा पनि हाम्रो राष्ट्रिय योजनाको डकुमेन्टमा हेऱ्यौँ भने यसलाई सहरी पूर्वाधार भनेर हामीले कहीँ पनि डिफाइन गरेको छैनौँ खाने पानी सडक चाहिँ सहरी पूर्वाधार हुने अनि यो चाहिँ डे टु डे अपरेसन मात्रै गर्ने चिज कसरी भयो पूर्वाधारै नभएसम्म तपाईँले कसरी डे टु डे अपरेसन गर्ने फोहोर बाट मल बन्छ चाहिँ भन्ने अनि मल कारखाना नबनाइकन कसरी मल बन्छ भनेपछि हामीले यसलाई पूर्वाधार भनेर न त नेसनल डकुमेन्टमा डिफाइन गऱ्यो न हाम्रो नेसनल यो योजना आएको डकुमेन्टमा भएन न त हाम्रो नगरपालिकाले नै त्यसरी सोचे त्यो हुने बित्तिकै हामीले क्राइसिस म्यानेज मात्रै गऱ्यौँ अहिलेसम्म अब फेरि पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेनौँ भने नेक्स्ट थर्टी इयर्स पनि यस्तै गफ हुन्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ कति बाँकी छ कति छ कति बाँकी छ अब ए कति मिनट्स भएको छ अब टु मिनट्स मोर ओके ओ सरी अनि अर्को चिज चाहिँ यो टेक्नोलोजीलाई दोष दिन्छ ऊ त्यो कुइने फोहोरको लागि बनाएको हो त्यो हावा छिरेर पास हुन्छ भनेर हामीले बनाउन चाहिँ यस्तो बनायो हेर्नुहोस् त हावै नछिर्ने अनि त्यो पुवाल केको लागि बनायो भने थाहा पाएनौँ अनि अल्टिमेटली टेक्नोलोजीलाई दोष दियो त्यहाँ राखेपछि त फोहोर कुइयो गनायो अनि कम्पोस
कुन बेलामा हामीले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने मात्र भयो र अर्को कुरा कति नगरपालिकाले राम्रा काम नै गरेका छन् तपाईले वालिङ हेर्नुस् धनकुटा हेर्नुस् उहाँहरूले सही बाटोमै काम गरिरहनु भएको छ वालिङमा चाहिँ एउटा समस्या उहाँले सबै चीजहरू चाहिँ जम्मा पारिदिनु भएको छ सबै पूर्वाधार छ सम्पत्ति जम्मा पारेर त्यसको व्यवस्थापन गर्ने गुण हामीसँग क्षमता भएन भने कहिले कहीँ आफूलाई दुःख हुने रहेछ हो त्यो होला कि भन्ने डर छ किनभने वहाँ चाहिँ सबै चिज छ त्यति साह्रो ठाउँमा त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा छ धनकुटा त हामीले एक्जाम्पल भनिरहेको छ उहाँले राम्रो काम गरिरहनु भएको छ त्यही मोडलमा हामीले अरू मन जान सकिन्छ अब स्केल अफै नगरे पनि होइन अब ठुलो ठुलो बायस ज हाम्रो एबिसीको सपोर्टमा वेस्ट टू एनर्जी प्लान्ट भनेर क्विने फोरबाट ग्यास निकालेर हामीले मल र ग्यास पनि निकालिरहेको छौँ पोखरा महानगरपालिकाले कसरी फोहोर व्यवस्थापन गरौँ भनेर टेन्सन भइरहेको छ उतातिरको प्राइभेट सेक्टरले चलाएको वेस्ट टू एनर्जीमा चाहिँ मेरो प्लान्ट अन्डर क्यापासिटीमा चल्यो मलाई फोहोर चाहियो भनिरहेको छ र त्यही चिजमा हामीले किन समन्वय गर्न सकिरहेको छैनौँ यसमा हाम्रो केही पोलिसीले चाहिँ सहयोग गर्छ कि यसमा अब मान्यज्यू होला मैले अनुरोध पनि गरेँ अर्को कुरा अब फोहोर रिकभरी नभए कि होइन काठमाडौँ के हेर्नु भयो भने दिनमा साढे तिन सय टन जुन ड्राई रिसाइकेबल इन्फर्मल सेक्टरबाट जुन हाम्रो सरकारले गरेर भएको होइन जुन घर घरमा आउने साइकलवाला जुन हामीले कबाडीवाला भनेर आउँछौँ उहाँहरूले दिनमा झन्डै झन्डै साढे तिन सय टन ड्राई रिसाइकेबल मेटेरियल कलेक्ट गरेर उहाँहरूको जिन्दगी नै चलाउनु भएको छ झन्डै झन्डै त्यसको मेटेरियल भ्यालु चाहिँ चार अरब भन्दा बढी छ त्यो त नगरपालिकाले सरकारले सहयोग गऱ्यो भने दस अरब होला नि त होइन र हाम्रो समाधान पनि होला नि यो चिज छ र अर्को चिज यस्तो स्केलिङ अप गर्ने यो सबै प्राइभेट सेक्टर अझ अझ इन्फर्मल सेक्टर भनेर गरिरहेको छ उहाँहरूले भ्यालुएट गरिरहेको छ रिसाइकल गरिरहेको छ नयाँ प्रडक्ट बनाइरहेको छ सरकारले त्यसमा पोलिसीमा इन्ट्रोमेन्ट गर्नुपर्ने जरुरी छ प कसरी रिसाइकेबल मेटेरियललाई गर्ने अब अलिकति म यो वे फरवर्डको कुरा चाहिँ दुई मिनट बढी लिएँ सर यसको लागि माफ गर्नुहोला अब यसमा चाहिँ दुईवटा चिज अहिलेसम्म हामीले गरेको फोहोर व्यवस्थापन होइन त्यो उठाउने र फाल्ने गरेको एक ठाउँको समस्या अरू ठाउँमा सिफ्ट गरेको हो यसपालि चाहिँ बल्ल काठमाडौँको जनतालाई थाहा भयो मेरो समस्याले गर्दा सिस्टोलमा मेरो कारणले गर्दा सिस्टोलमा समस्या भएको छ भनेर अब हामी साई सही बाटोमा हिँड्छौँ होला यसमा एकीकृत फोहोर व्यवस्थापनको विभिन्न कम्पोनेन्टहरू हुन्छ उठाउने मात्रै होइन पहिला फोहोर तपाईँले सेग्रिगेसन नै गर्नुपर्छ कुइने फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने प्रविधि र प्लास्टिकको व्यवस्थापन गर्ने प्रविधि फरक हुन्छ पहिला छुट्याइदिनुहोस् छुट्याइदिनु भन्दा नमिसाइदिनुहोस् किन मिसाउनु पर्यो र अनि छुट्याउनै पर्दैन नमिसाएपछि त त्यसपछि तपाईँले छुट्टा छुट्टी सङ्कलन गर्नु ध्वानी गर्नुहोस् अहिले चाहिँ के भइरहेको छ भने छुट्याएर के गर्ने त फेरि एकै ठाउँ मिसाउने हो अनि एकै ठाउँ मिसाउनेले के भन्छ पूर्वाधारै छैन आइतबार उठाएको नि सिस्टोलै लाने बुधबार उठाएको नि सिस्टोलै लाने हो भने मैले किन छुट्याउने किन छुट्टा छुट्टी गाडीमा लाने भन्ने छ यसको लागि हामीले अघि नै भन्यौँ पूर्वाधार पटक्कै बनाएनौँ बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिलमा तिसदेखि चालिस पर्सेन्ट मात्रै फोहोर जान्छ भनेर हामीले डिजाइन गऱ्यौँ तर बाँकी सत्तरी पर्सेन्ट फोहोरलाई के गर्ने भनेर त पूर्वाधारै बना छैनौँ त अनि कसरी बन्चरे डाँडामा तिस पर्सेन्टदेखि चालिस पर्सेन्ट मात्रै फोहोर जान्छ त्यसको लागि हामीले पूर्वाधार बनाऊँ पहिलो काम त्यो रिकभरीको लागि अनि अर्को कुरा अब यो प्लास्टिक फ्री भन्ने छ त्यो त सम्भव कुरा होइन तर लो ग्रेडको प्लास्टिक र सिङ्गल युज प्लास्टिक जुन हेजार्डस वेस्टहरूको लागि चाहिँ पोलुटर्स पे मात्रै होइन एक्सटेन्डेड प्रड्युसर रेस्पोन्सिबिलिटी भन्ने हुन्छ म्यानुफ्याक्चरलाई रेस्पोन्सिबल गर्ने हो इन्डियामा त्यो रुल आइसकेको छ इन्डियाबाट नि राम्रो कुरा त सिकाउँ न हामीले उहाँहरूले चाहिँ चाउ चाउ बेचेर कोही अरूपति हुन्छ भने त्यो चाउ चाउको खोल व्यवस्थापन गर्न गरिबको पैसाले उठाएको सेवा शुल्कले व्यवस्थापन गर्नु त न्याय उचित भएन नि त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले रेस्पोन्सिबल बनाउनु पऱ्यो रक्सी चाहिँ एउटा खाली बोटललाई छब्बिसदेखि तिस रुपियाँमा बेच्छ अनि उसको बोटलको चाहिँ पैसा हामीले त्यति मात्रै तिर्ने उहाँहरू रेस्पोन्सिबल हुनुपर्दैन त्यो भएर हामीले यसमा यो एक्सटेन्डेड प्रड्युसर रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ धनी देशहरूमा सबै ठाउँमा छ गरिब देशमा चाहिँ सरकारभन्दा मार्केट बलियो हुने रहेछ माफ गर्नुहोला त्यसले गर्दाखेरि यो इपिआर लागू गर्न चाहिँ गाह्रो छ तर सुरुवात गरौँ इन्डियाले गऱ्यो भनेपछि हामीले नगर्ने सम्भावना छैन अब अर्को अर्को सरी र अर्को पार्टमा म अब टेक्नोलोजीको कुरा टेक्नोलोजीको समस्यै होइन यो सामाजिक र व्यवस्थापकीय इस्यु हो टेक्नोलोजीमा हामी जापान जर्मनीमा मात्रै त्यो टेस्ट गरेका प्रविधिहरू पनि यहाँ ल्याएर हामीले पाइलोटिङ गरिसकेका छौँ त्यो भएर हामीलाई टेक्नोलोजी के लाउने भन्ने समस्या होइन तर त्यो प्रविधि कसरी प्रयोग गर्ने जसरी प्रब्लमलाई हामीले चाहिँ कमन हो भन्छौँ सोलुसन पनि कमन खोजिरहेको छौँ सोलुसन चाहिँ कमन हुँदैन है यो साइट स्पेसिफिक हुन्छ नगरपालिका वाइज चाहिँ फरक छ ठुलो र सानो के फरक छ त्यो हिसाबमा हामी जानुपर्छ र त्यसको के भनेको चाहिँ सोर्स सेग्रिगेसन गर्नै पर्छ जुनसुकै प्रविधि लाउनुहोस् र अर्को चिज य
आकाश उतार टिप्न तो रकेट चाहिए रहे रकेट हमीस है अल्टिमेटली हमी सगरमाथ को बेस कैंप जाने हो भय कर पांच वर्ष पछाड़ी गए एक चोटी हमीर हम तो रकेट ना जान न सकने रहे भो बीच बीच में सर्ट टर्म इंडिक टाइम में इंडिकेटर्स बनाकर हम इवालुएसन कहले करेन तो इसमें भी जरूरी है अभी मैं सही बाटो में जांच रोक कुछ अंतिम में कि एरिया मैं चार वा एरिया भनी रहूँ इसमें पैलो कुछ सर्विस इंप्रुवमेंट कर सर्विस इंप्रुवमेंट करना को सोर्स बार अंतिम स्थल बड़े सुरू कर सोर्स को सहर को फोहर सब उठन पर्यटन दुईटा घर भी छुट्न भैन तब को दुईटा घर में छुट्यों में सहर तो फोहर भैन पेलो काम हंड्रेड पर्सेंट कलेक्शन कवरेज करने हो दोसों काम सैनिटरी लैंडफिल अब मत इंज तो शब्द प्रयोग कर इंजीनियर लैंडफिल भू तो इंजीनियर लैंडफिल में तैंले लगे फोहर लही तरीका व्यवस्थापन करूपर् रो बीच में तो सत्तरी पर्सेंट फोहर लिकवरी करने भाई रहें हमें बंसरी में तीस पर्सेंट मत जो भवन विभाग को अब डी साहब होने भवन को इंजीनियर साहब होने हमें डिजाइन कर जब तीस देखि चालीस पर्सेंट को लगी होनी सत्तरी पर्सेंट को लगी तो पूर्वाधार बनाऊ तो बेला में तो दोसों कंपोनेंट मैं तो भनी रहूँ तो तेसरोन को सब भाग महत्वपूर्ण कुछ तो मैं सोशियल फिजिबिलिटी कुछ ये भर गए कैपेसिटी बिल्डिंग रलेज ट्रांसफर को हम तो चार वर्ष छ वर्ष को छोरा छोरी हेबिट को कुछ सीकाऊ फोहर फाल्न बाल्न हमी जस्त इंजीनियर कसरी राम लैंडफिल डिजाइन करने सीकाऊ अब हमें फोहर फाल्न बाल्न हेबिटे भैस सीका के काम तो कल के सीकाने भाई कुछ भी हमें इंटरवेन्सन करूँ रंतिम में यह पर्फर्मेन्स मैनेजमेंट र मेजरमेंट को मैं अगि नहीं इंडिकेटर्स डिफाइन कर हमें तो करना जरूरी है रनली अब मैं चाहिए कंक्लूजन हर एक स्लाइडम भनी सक कंक्लूजन नहीं लेख दिन में पढ़ने भाई पढ़ाने धेर सुन्ने भाई सुनाने बड़ी भाव हुआ रिकमेंडेसन नहीं लेख दिन आजकल तो अर्थ की टू सक्सेस मानी के पेलो कुछ अल्टिमेटली राजनीतिक नेतृत्व में ठोकिद रही है जुनसुक टेक्नोलॉजी लाने जुनसुक प्रविधि लाने तो राजनीतिक नेतृत्व में इच्छाशक्ति होने रही उसे सपना भी देखने पर्ने रही तर सिंह दरबार को नेतृत्व ने एवटे सपना देखियो तो गाँव घर को सिंह दरबार ने रेल लियाने सपना देखिए कि उसे मेरे ये सपना होना भर छुट्टन ही सकेन हमें सरकारी सड़क विभाग को एकजा लेखापाल ने तो गिटी हालने चीज में रेल आँच अभी कुरो बस्यो तर नेता देखने ये सपना अरुले कार्यान्वयन करने हो तो हमें करेन तो नेता में इच्छाशक्ति भिजन र कन्फिडेन्स नहीं होने पे अरे मानने जीवर ने भन्न भाषा चाहे ठाकुर मैं कर्मचारी काम करना दिएन फलानो पार्टी को भग मैं रोको भाई तो भन्ने अधिकार नेता लीडरशिप तो छेन तब हमें छाला छेन तो तीनटा चीज होने पर्च अर्क ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर भर हमें इस डिफाइन करूँ अब मान्य जीवला मैं अनुरोध कराया अब आने डकुमेंट में यह फोहर व्यवस्थापन खाने पानी सड़क जस्ते एवं पूर्वाधार होने डिफाइन करो अर्क अपन डम्प क्लोज करो कलेक्शन इफिशिएंसी हंड्रेड पर्सेंट पुर्यां रो संगसंगे यो कपी पेस्ट नगर टेक्नोलॉजी कसले छिमेक सुको को सलाह बा आगो तापे वाले तब का चिलाने बाले आगो ताप्न थाल्न भाई आगो बल्द तस्त हो हम फोहर में पानी मिस चिलाने जो अभी जर्मन में बाल्य हमें तेई करना थाल्यौं कस्टमाइज करो एक महीना सुकाउन तो लिया अभी बल्स तो चीज थपे हो प्रविधि नौने वाक तो करो रो रिजनल फैसिलिटी अब अलग को अवस्था में प्रदेश सरकार भाई प्रदेश सरकार को एवं औचित्य तैनर स्टाब्लिश हो जो मैं लग स्थानीय सरकारसंग लिंकेज स्टाब्लिश करने सब भाग फर्मुला हो नगरपालिक बीच में हर एक नगरपालिक लैंडफिल बना सकते हैं तो वातावरण हिसाब से तो तीर्न न सकने कुछ हो रहा जब व्यवसायीकरण करने भाई हमें फोहर लूल स्किल को हो नगर नगर में बायोगैस प्लांट बनाकर इनर्जी निल्जू वाले कुछ भी प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्ट करते हैं तो व्यवसायीकरण होते हैं तेस को लगी रिजनल फैसिलिटीम जानू पर्च धेरे नगरपालिक मिले पूर्वाधार बनाने पर्चा को लगी प्रदेश सरकार ने सहयोग सकता जस्तु लग् मैं अभी अर्क फाइनली ये ईपीआर रूल सिंगल यूज प्लास्टिक हमें चालीस माइक्रो भाग तल को नगर यो कर अल्टरनेटिव नदीकन तो भन्न तो अपराध हो अल्टरनेटिव तो दिखने पे चालीस माइक्रोन को झोला को सट्टा के हमें तो चीज से दौ लो ग्रेड को प्लास्टिक व्यवस्थापन करना यूएस जो हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट करना ईपीआर को रूल हमें लागू कर इंडिया बट कपी पेस्ट गए कहीं फरक पड़ेन अरुण चीज कर समस्या है अर्क चीज से एजुकेशन रेन्सेंटिव र इन्फोर्समेंट अफ लस संगे हो जैसे उदाहरण को लगी मैं मान्य जीवन सोधे हम का हमी सब अपराधी हो भाई हिसाब से बन कि जस्तु लग् जैसे अस्त महानगर ने भो तिमें फोर छुट्टाएन भी पांच सौ पेनाल्टी होने बेला में फोर छुट्टाएं तिम्रो एक महीना को शुल्क 
चाहिँ तिर तिर्नु पर्दैन नछुट्याउने 500 रुपैयाँ चाहिँ तिर्नु पर्छ भन्ने अब के जान्थ्यो त्यसको लागि चाहिँ टाइ सुट लाएर हामी क्याम्पेन गर्नै पर्दैन त्यो समुदायले गर्थ्यो त्यो भन्देको भए कम्तीमा हाम्रो नियमहरु बनाउँदा गल्ती गर्छ र ठीक पार्ने भन्दा पनि इन्सेन्टिभ्स दिने हिसाबको पनि होस् भन्ने छ मैले यही भनेर अलि त बढी बोले यसको लागि क्षमा प्राप्ति छु धन्यवाद थ्याङ्क यू इन्जिनियर डाक्टर ढुन्डीराज पाठकज्यू तपाईँको प्रेजेन्टेसन अलिकति टाइम एक्सिड गऱ्यो ठिकै छ एकजना विशिष्ट वक्ता हामीसँग हुनुहुन्न त्यस कारणले आई थिङ्क वी क्यान म्यानेज अब म यतातिर हाम्रो विशिष्ट वक्ताज्यूहरू तर्फ मोडिन्छु अहिले हामीले भर्खर सुन्यौँ उहाँको प्रस् प्रस्तुति यो वेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने कसरी गर्ने किन गर्ने भन्ने जुन उहाँले प्रस्तुति गर्नुभयो यसको ब्याकग्राउन्डमा यसको पृष्ठभूमिमा म पहिलो प्रश्न चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूलाई राख्न चाहन्छु मेरो प्रश्न अलिकति यस प्रकार पनि छ अब आफ्नो प्रधान प्रधानमन्त्री कालमा यहाँले काठमाडौँ मह महानगरपालिका अथवा उपत्यकाभित्र सडकहरू जो यो चौडा पार्ने काम जुन दृढताका साथ नीतिगत निर्णय गर्नुभयो कार्यान्वयन गर्नुभयो र एउटा नीतिगत र राजनीतिक साहस पनि देखाउनुभयो यसलाई काठमाडौँका जनताले सम्झिन्छन् सम्झेका छन् र मेरो यस योसँग सम्बन्धी प्रश्न के छ भने त्यति बेला नीतिगत रूपमा र कार्यान्वयन गर्ने क्रममा के कस्ता बाधा अवरोध सा अवरोध सामना गर्नुपर्यो किनभने बाधा अवरोध देखिने मात्रै हुँदैनन् नदेखिने बाधा अवरोध पनि आउँछन् दबाबहरू पनि त्यस्तै हिसाबले विभिन्न तिरबाट आएको हुनसक्छ र त्यसो भएको हुनाले दिगो सहरी विकास गर्नुमा जुन आज हाम्रो प्रस्तुति चलिरहेको छ त्यसको अल्टिमेट हाम्रो एम चाहिँ के भने सहरी विकासलाई दिगो बनाउने दिगो सहरी विकास बनाउने त्यसलाई जोड्दै अब यहाँ यो रिजनल प्लानर पनि भएको हिसाबले ट्रान्सपोर्ट प्राइभेट ट्रान्सपोर्ट र मास ट्रान्सपोर्ट जस्ता पूर्वाधारहरूको भूमिका पनि के हुनसक्छ त्यो दुईटा जोडेर यहाँले आफ्नो यसो धारणा राखिदिनुहुन्छ कि उहाँ सरलाई कसरी बोल्नु हुने माइक छ ए ओके मिलाइदिनु भयो धन्यवाद सबभन्दा पहिले इन्जिनियर डाक्टर ढुनराज पाठकजीलाई म धन्यवाद र बधाई भन्न चाहन्छु उहाँले फोहोर व्यवस्थापनलाई सहरी विकासको एउटा अङ्गकै रूपमा पूर्वाधारको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने ढङ्गले जसरी यहाँका समस्या समाधानका विषयहरू राख्नुभयो त्यसैसँग सम्बन्धित विषय मलाई यहाँ जुन सोधिएको छ सडकको विषय र काठमाडौँमा मेरो प्रधानमन्त्री कालमा गरिएको सडक विस्तार र यातायातका विषय जो यहाँले राख्नुभएको छ म एउटा सहरी विकास र क्षेत्र विकासको विद्यार्थी हुनुको नाताले मैले तपाईँहरूको सद्भावले यो देशको कार्यकारी प्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्ने र त्योभन्दा अगाडि अर्थमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गर्ने जुन अवसर पाएँ त्यति बेला यो सहरीकरणको प्रक्रियालाई सामाजिक विकासको प्रक्रियामा नै बुझ्नुपर्छ र यसलाई ऐतिहासिक सापेक्षमा बुझ्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच अन्तर्गत नेपालमा जुन सहरीकरणको प्रक्रिया छ काठमाडौँ उपत्यकाका ललितपुर भक्तपुर काठमाडौँ सहरहरू झन्डै छ सात सय वर्षदेखि सहरको रूपमा नै छन् यिनीहरू अर्ग्यानिकली डेभलप भएका छन् र यिनीहरू चाहिँ ग्रिक सिटी स्टेटकै मोडलमा यो भनेर आएका थिए र पछिल्लो चरणमा खास गरी प पचासको दशकपछि नेपालमा लोकतन्त्रको आगमन सँगसँगै अर्थतन्त्रको पनि जुन आधिकरण हुन थाल्यो र गाउँले कृषि निराहमुखी कृषिबाट विस्थापित हुँदै ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू 
राजधानी अथवा सहर बजार तीर पस्न थाले ते क्रम में नहीं शहरीकरण को प्रक्रिया बढ़ते गयो तेल हम शहरीकरण को मुख्य समस्या रठमंडू जस्तु छ सात सौ वर्ष पुराना शहर को समस्या के होने काठमंडू को तो दुटे समस्या हो एटा तो पुरानो अर्गनिकली डेवलप भैया एट नेवा सभ्यता के रूप में बने का जो शहरी भाग तीन को कंजर करने कुछ भे ते का जो पूर्वाधार सड़क पानी बिज बिजुली आजकल पैले तो थे बिजुली फोहर व्यवस्थापन लगायत के जो पूर्वाधार हो ते बेलाक सापेक्षता में थे पुरानों जो काठमंडू का सड़क तो बेला तो पैदल यात्रा करने घोड़ा में अथवा बगी में यात्रा करने ढंग ने सानों सांगुरो हो स्वाभाविक हो तर ते विस्तारित हो गई जो बाहरी खंड काठमंडू उपत्य का शहर का छिन्नी तो आधुनिक युग सौदो आधुनिक आर्थ अर्थतंत्रसंग मिलदोजुद रोर्टेशन को तरीकासंग मिलदोजुद ढंग ने ना डिजाइन होने पर्थ्यो तो होना न सकता शहर को अभिवृद्धि विस मत्र भेन आर्थिक विस में गतिरोध लिया तेलिए अलग को नया युग सौदो ती सड़क विस्तार कर अर्थमंत्री छा नहीं अलग सुरुआत भग धर प्रधानमंत्री को कुरा अर्थमंत्री छाखे नहीं जो यो धोबी खोला कोरिडोर को कुरा थियो तो ते बेलादी तो सुरू भाथ रो महाराजगंज देखि चार खाल अड्डा समय को जो बीच को जो बाटो हो तेस को विस्तार बेलादी नहीं सुरुआत भग ते बजे विनियोजन कर मैं अभी याद हो म प्रधानमंत्री भैस पीछे आप अर्बन डेवलपमेंट रिजनल डेवलपमेंट प्लांट के विद्यार्थी उनको नाता ने काठमंडू जो अत्यंत अव्यवस्थित भो इस व्यवस्थित करने को निति सड़क विस्तार कर योजना बनो और यहाँ एट भ्रम चाहे के चा कतिपय काठमंडू का पुराना स्वभाषी साथी भ्रम के चा बाबूराम ने पूरे सड़क भत्काई दिए पुराना संरचना भत्काई दिए काठमंडूला कुरू बनाईद भाई छो सत्य हो मेरे ज्ञान ने भन्थ्यों जो पुरानों काठमंडू ललितपुर भक्तपुर हो तेस को संरक्षण कर बाहरी क्षेत्र जो पच्छी विवास भर आगे थी तो अलग युग सौदो बने अलग आवश्यक अनुरूप छेन ट्राफिक जाम होने रोर्टेशन को फिर के यातायात बने के अर्थशास्त्र को निम ने भी भाषा तब दस प्रतिशत पीच सड़क निर्माण करूँ तेल्ले जो स्पीड बढ़ा रही बजारसम पुग्ने जो अर्थतंत्र को निम जी छिटो उत्पादित वस्तु बजार में पुर्या उत्ती नहीं मुनाफा होने सिद्धांत हो दस प्रतिशत सड़क को विस्तार ने पांच प्रतिशत आर्थिक वृद्धि में मदद पुग्स भाई थम्रोल होस हिसाब से सड़क विस्तार को योजना काठमंडू बाहर को जो पछाड़ी बने तेस में गई और तेसो कर अनुभव भाषा मैं बड़ो रोचक अनुभूति हो प्रधानमंत्री गये तो होना ते ब तो भौतिक योजना मंत्रालय अंतर्गत ही शहरी विवास भी थी मैं ना शहरी विवास अलग ही मंत्रालय बनाने पर्चर शहर विवास मंत्रालय मेरे पाला में टुक्रिय नया बनाइए थी रेस में सड़क विस्तार करने क्रम में जो प्रक्रिया सुरू ग्यौं रही धर रोचक घटना भी भे अत्यंत आदरणीय व्यक्तित्व सुप्रभा घिमरे तो शायद सुप्रभा घिमरे हम नरहरी आचार्य जस्ता जो यहाँ का जनप्रतिनिधि होद्मरत्न तुलाजी भित्र जानू हो वहाँ जस्ता व्यक्तित्व बेला आएर यो सड़क विस्तार नगरदे हो पुराना संरचना भत्की आदि कुरा वहाँ राख्भ मैं याद रास करी ये लाजिम पार्ट देखि बुढ़ानील कंठ को खंड विस्तार करने क्रम में ते मथि लोक में अलग पुराना दरबार संग जोड़ अलग घरानी व्यक्ति का आवास जो वहाँ का घर प पर्खालोर भत्कि वहाँ आएर ते बारे हारगुहार करूक विरोध कर समझना हो क्रम में हमें एक्काईस मीटर को लाई कम तो मैं अभी भी याद अठारह मीटर से झारौ न तो मैं निर्देशन भी दिए थे तर ते में असंतुष्ट भैसे ते अलग कई बल प्रयोग कर अप्रिय घटना जो भैया थे फेरी आम रूप में जब हमें काठमंड में तो अभियान अगड़ बढ़ाऊं तेल देशभर एट राम वातावरण लिया रहा था नहीं पची पची तो जनता ने कोपरेट भी गए इसको अर्थ फिर एट भ्रम कान नरोस्ट बने विस्तार बनी सकता संरचना भत्काने थे 
खास दुई हजार तेतीस मैने जो शहर विवास संबंधी हम योजना बने ऐन बने निश्चित मापदंड जो बनाइ थी मापदंड मिचि संरचना मत भत्कार विस्तार भग रु मपदंड नमिचि को भत्काइक होने कतिपय ठाव में तथा बटलने कुरू मिला पर्दा तैं क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था सहित थी ते हिसाब से पीछे जनता ने बुझ्ते गए पीछे हजार धीरे राम सहयोग भो रेसभरी तो वातावरण भी बनो तेस में मैं इस गर्व नहीं लग तईपनी तो पर्याप्त पूर्ण छेन अब जहांसम अब हम यातायात प्रणाली को जो कुछ शहर को यातायात प्रणाली को निजी क्षेत्र अथवा यो रजनिक यातायात रिजी प्रकार के यातायात को जो सतुलन छो नमिले अवस्था सड़क तो हमें विस्तार ग्यौं तर हमें सावजनिक यातायात को अभाव को कारण काठमंड के फराकिला भाग सड़क अभी एकदम कंजेस्टेड ट्राफिक जाम होने अवस्था फिर अर्ग इसको संगसंगे हमें पार्किंग को व्यवस्था ठीक ढंग से करूर्थ रामें शायद बायोलॉज बनाया घर बना भवन बना पार्किंग को व्यवस्था कर मपदंड हो ठीक ढंग के कार्यान नगर्दे मानेल सड़क में पार्किंग कर दिनेखे सड़क सांग्रो भर अभी समस्या होने जो तेस को व्यवस्थापन कर र पार्किंग को निम्ति अलग नहीं अलग नहीं हमें सावजनिक पार्किंग को निम्ति जस्ते टुणीखेल वरीपुर के क्षेत्र में अंडरग्राउंड खाल को बना सकता भाई सुझाव सरते अन्त्र कसले ठूला संरचना बना अनिवार्य ढंग ने पार्किंग व्यवस्था करूर्ने रिजी भवन बनाने क्रम में अनिवार्य ढंग ने गिवने सड़क विस्तार ने फलदायी होगा र संगसंगे ट्रांसपोर्टेशन को हक में अब निजी साधन सवारी साधन धे भैसे जी ठूल सड़क भेपुग्त तेना हमें सावजनिक सवारी साधन में नहीं विशेष ध्यान दून पर्चा थोप्रे संभावना मैं ये विषय में ये नहीं राख धन्यवाद हस् थैंक यू अब इस माननीय गगन थाजी तर्फ जु यहाँ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री होने धर राो काम करूस में विशेषकरण यह स्वास्थ्य बीमासंग संबंधी जो एटा नीतिगत निर्णय करूक थोड़े स्मरणीय धर जनता समझना मन परा देख रिगो विस को लक्ष्य को जो बुदा नंबर तीन छसले के भाषा Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages. One of the many covers that's a. My dear, all you have to keep in mind is that you have to be aware of the health of the country. You have to be aware of the health of the country. You have to be aware of the health of the country. You have to be aware of the health of the country. You have to be aware of the health of the country. You have to be aware of the health of the country. You have to be aware of स्वास्थ्य धर महत्वपूर्ण पक्ष हो तेसो भाग अब काठमंडू जस्तों महानगरपालिक का जनता एटा वेल बिइंग सीटिजन का रूप में विकसित करना में जो यहाँ बेला निर्णय करूला के कस्त बाधा अवरोधर आईपरे बारे में अलग सेयर कर दिन पशी फिर भिजन को कुछ पशी कर धन्यवाद मेरे बा पुलचोक कैंपस पढ़ु तेल पछ्या मैं एक महीना पुलचोक पढ़ना गई सुरूम तो इलेक्ट्रोनिक्स को फाइलिंग कराए पे भागे तो बेलादी म इंजीनियरिंग कैंपस छिर्द छिरीन तेल सब भाला तो म इंजीनियर होना न सकते व्यक्ति को तर्फ बट मंच में रहने भाई यहाँ रहने भाई सब इंजीनियर इंजीनियर्स डे को उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामना व्यक्त करूँ स्वास्थ्य मंत्री के रूप में श्रीलंका गई थे मैं त्या मैं यो हेल्दी लाइफ क्लिनिक भेद तो देखे कई कुछ सिके दिल्ली को मोहल्ला क्लिनिक को तेल मैं फलो करें राम शहर में खास करी काठमंडू महानगरपालिक में हे तो करीब करीब सरकार को स्वास्थ्य को संरचना को खोप लगने काम भाग बाहे अरुण के नो तो देखी सके पड़ी शहरी स्वास्थ्य को सन्दर्भ में अगर तब जो एटा कोट कर स्वास्थ्य बने तो उपचार को कुछ भाग वेलबिइंग को कंसेप्ट हमें एटा अर्बन हेल्थ प्रमोशन सेंटर भर एट कंसेप्ट अगड़ी सारे गाइडलाइन भी बनाये 
तो बेला में निर्वाचित सरकार थे स्थानीय सरकार कह काम करने तो भाग अब आपू ने प्रत्युत सजिलो होने भाग काठमंडू महानगरपालिकसंग तो बेला को टीमसंग बस रुढ़ालीगंड नगरपालिक सजिलो भाई भर तो दुई ठाव में चाहिए गाइडलाइन को आधार में इसी काम करने समझौता भी गये तो बेला में इलेक्टेड अफिशियस आई सकूक थे मैं छोड़कर जाने बेला में इलेक्टेड आने भो रही छोड़कर जानूंद पैला मैं वहाँसंग बस इस कंसेप्ट हो इस काम करने वाले और अज सुरू को लगी सजिलो होगी वहाँ इन्सेंटिवाइज कर सजिलो नगरपालिक पांच करोड़ एवं एक करोड़ पैसा रहाजा ह्यूमन रिशोर्स भी हमें तैयार कर दियम तर कि काठमंडू महानगरपालिक को लीडरशिप ने भी स्वास्थ्य भन्न साथ अभी तो वेलबिंग न भर स्वास्थ्य भन्न साथ अस्पताल तब अस्पताल बनाने पैसे दिखा दि भार आयो बुढ़ालीगंड नगरपालिक में जाना अस्पताल अस्पताल उपचार भाई कुरा आयो मैं पांच वर्ष लगातार प्रयत्न कर रहे तर मैं तेल एडमिट कर मैं पोलिटिकल लीडरशिप तैंक ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप कस बुझा सक तर मैं प्रयत्न कर नहीं रहे कोविड ने एटा मैं मौका दिया एटा प्राइवेट हस्पिटलसंग पार्टनरशिप करें तो छोड़े अस्पताल थी स्ट्रक्चर मात्र थे ते हमें लोकल हम कम्युनिटी को लगी तैं सान संरचना बनाकर काम करविड सके हमीसंग कई रिसोर्सेस भाई कई साधन भो ते लो जो पुराना एट सोच थी अब इस काम करने जिस करने भाई भैया काठमंडू महानगरपालिक वा नंबर तीस अभी ज्ञानेश्वर को ओरालो में हमें अर्बन हेल्थ प्रमोशन सेंटर स्टार्ट गये तैंक वाध्यक्ष कन्विन्स गये वहाँ से मनुन पे सुरू गये अल अ करीब करीब छ महीना जी भाई अज प्रारंभिक चरण में छी एमडीजीपी भाँ में एवं छ हज़ार सात सौ तिरपन्न मध्य एवं मात्र वड़ा हो जिसको हेल्थ सीस्टम से एमडीजीपी लीड कर नए हम हेल्थ सीस्टम से अनमी ने लीड कर एमडीजीपी लीड कर अलग बाहरजा नर्सेस काम कर पब्लिक हेल्थ अफिशर हो काम के हेद्दे जो अो वड़ा भित्र एक सौ तीसवटा रेस्टुरेंट रिटरीज अलग वहाँ रेस्टुरेंटस काम कर रख्वक रेस्टुरेंटस खाना हाइजेनिक कसरी बनाने किचन सफा कसरी करने पानी सफा कसरी करने आठवटा स्कूल छ स्कूलसम काम कर रख्स हमीर काम कर स्कूल को अभी तब जो केटीकेटी देखि नई स्पोर्ट्स लाइफ स्टाइल बच्चा के सीखने तो क्योंकि हम इस में काम कर बच्चा को आँखा को स्क्रिनिंग करने देखि इयर को स्क्रिनिंग करने क्योंकि तब याद कति हम केटीकेटी चाहे क्लास में पढ़ेन चाहे टीचर ने भनी रखे बेला में खास तो कान नसुन्ने एकदम धीरे देखि तो ठाई भाग होते तो सब बच्चा को आँखा को कान को स्क्रिनिंग करने सब बच्चा को स्क्रिनिंग करने काम चल रखा थुप्रे यंग एडल्ट्स अज यंग केटाकेटी ब ब्लड प्रेसर को बारे में था नहीं एक चोटी प्रेसर ने हाने पे हम अस्पताल पुगे हो सो हम कम्युनिटी नर्स हमीर को फैसिलिटी में आने होने कि घर में जाने हो घर में जाने प्रेसर नाप्ने रहा इन्करेज करने उ सीखने हो डाइबिटिक था होते सो अर्क ये काम कर सौ ओल्ड एज मैं जीजा हो जल्द रेगुलर केयर चाहिए हम कम्युनिटी को टीम तैं पुग्स वहाँ केयर दी डेटा को कुरा करूँ अब हम सब भाई मेन डेटा हमें चाहिए वाले अभी हम कहीं करीब करीब अब वड़ा में कति घर दूरी भाई यो हो पांच हजार देखि सात हजार भाँच हजार हो कि सात हजार हो ठाई होते हमीर कति मैं बस अनुमानी साठी हजार देखि नब्बे हजार यो सो अ हमीसंग वड़ा में घर में बस्ने बाल में बस्ने सब को डेटा अभी हम ली रहा ते पच्ची गए अभी इसलिए के लाइफ स्टाइल में को यो लाइफ स्टाइल को बारे में जो न्यूट्रिशन देखि लेकर किचन को सब कुछ मैं काम कर फैसिलिटी अभी जहाँ अलग ओपीडी चल् कंसल्टेंट डॉक्टर आ फार्मेसी फिजिथेरापी को फैसिलिटीज हो सब हो मैं कें राखे यह हज़ार सात सौ तिरपन्न वड़ा मध्य में छ हज़ार सात सौ बावन्न वड़ा ने अलग इसको कल्पना भी कर सकते हैं ये तो लेवल को फैसिलिटी हो और हेल्थ में काम करने साथी के भूँ ग्लोबली अलग कुछ भी डेवलपिंग देश में गए यो तो फैसिलिटी कुछ भी कम्युनिटी में तब भेटून ये अल ये अर्बन हेल्थ प्रमोशन सेंटर हो इसको नाम यह वार्ड नंबर तीस में ज्ञानेश्वर को ओरालो में मत है भारत में श्रीलंका में कुछ देश में जानून यह भेटून ये अभी हमें गए छ महीना देखिए सुरू हो इसमें अभी हम काम कर मैं लीडरशिप बुझान सकिन लीडरशिप बुझान न सकते के करने वहाँ भाई जो एक्सक्यूज खोजे भाई के करने आप करने वड़ा को लीडरशिप कमती में मैं कन्विन्स कर सके अभी अलग बाहर बड़ा रिसोर्स खोजे इसमें हमी मगे हमें जोसंग भेट तेईसंग मगे हालां अलग इस चला हम इस केस हम के स्टैब्लिश कर चाहूं खास कर अर्बन हेल्थ को कंसेप्ट अर्बन मात्र होने ये यो हेल्थ और वेलबिंग को फरक ये हाई वाले इसमें स्टैब्लिश करना चाहूँ म एक मिनट मात्र लिंक अब एक बीमा को कुरासंग जोड़ी अब यह बीमा को अलग बिस्तार बिस्तार सरकार बीमा पंचीन खोज बीमा को होल कंसेप्ट हमें बनाकर कामून कस्तो हो हमीर आय को आधार में 
हमी प्रिमिम तीर्स जल्ले तीर्स तो तीर्खे ये प्लास्टिक सर्जरी रेन्टल केस सर्विस बाहे मगर के सब कवरेज होता सरकार ने नागरिक बट वर्ष को मानू न सौ रुपया उठाऊ भि उसको खर्च हजार रुपया हो सो नौ सौ रुपया का गैप हो नौ सौ रुपया कल हाल् पर्च सरकार ने हाल्न पर्व तो नौ सौ रुपया सरकार ने हाल्न पर्ने सरकार ठैक्क बाह में जस्ते भटकेटी भोलि बिरामी नोस्र भोलि पैल्हे खोप लगाइन क्यों खोप लाऊ भोलि आप पैसे तीर्न पर्व सरकार भी ठैक्क बाह में जस्त हो अब सरकार के होते मार्केट को फायदा हेद्द क्योंकि उसे जी नौ सौ रुपया पुग्स अभी अलग पैसे पंद्रह सौ रुपया लगता तो भर सरकार ने क्या सोच अब भादी सके समय मेरे नागरिक बिरामी नोस् नागरिक बिरामी नौला तो होने ब्लड प्रेसर टाइम में चेक करने कुछ उसे सीकाई दिए भाई प्रेसर को बिरामी भर बीर अस्पताल तो कोई आईपुगे न क्योंकि बीर अस्पताल में बिरामी आईपुगे एक लाख खर्च कर पर्व प्रेसर नापना पांच रुपया भैप सो पांच रुपया एक लाख को हम फरक हेम सो एकदम इकोनमिक पॉइंट अफ भ्यू बड़ी गवर्नमेंट ने के सोच अब बीमा को जिम्मा लेकर सरकार ने के सोच नागरिक को वेलबिंग में मैं काम कर वेलबिंग में मैं काम करें भी मैं मेरे खर्च ने थेक्न सकते हैं सो अब द होल आइडिया इज के संघ को सरकार ने ठूलठूल अस्पताल चलाऊँ तर लोकल गवर्नमेंट ने क्या भाई नागरिक को वेलबिंग में काम कर सो मेरे अनुभव का आधार में अभी मैं अब नया मेयर साहब आने भाग आज यहाँ संगे भर बजे इसके बारे में थप गफ हो गफर भैर थप गफ कर नया साथी हो तर मैं मैं अभी भन्न ही पर्व आज को मितिसम से मैं लोकल गवर्नमेंट को लीडर्स स्वास्थ्य अभी वहाँ फोहर पूर्वाधार होने भाई हमें रा लगे जस्त स्वास्थ्य बने अस्पताल हो अस्पताल हो तर इसको इको सीस्टम होल मैला हेन पर्व हम अस्पताल मत अस्पताल मात्र भोदि हम रिसोर्स के कहीं सकते हैं तो वेलबिंग को एंगल पर हेन पर्व रेस में सब भाग बड़ी काम वड़ा पर्व नगरपालिक भूमिका मैं बुझान न सक रही थाक के कि भाग्न पे फिर कि दौड़ी पे होने तेस पीछे एट कर देखा अलग आपने वड़ा में सानों स्केल में तर म दावा का साथ भू कि में मत हो दक्षिण एशिया में कहीं गए ये यो अलग हमने बना के सीस्टम भेटिंदा इस अब नेक्स्ट एक वर्ष डेढ़ वर्ष चला इस देखा हो यो चलो रहे भेजने भाई पीछे म मे एक्सपेक्ट कर अरु नगरपालिक अरु तह को सरकार ने भी इस हेरा कर सकता भाई ठाव पुग्न भाई कुछ को मेरे चाहे विश्वास अपेक्षा तो थैंक यू वड़ा नंबर तीस तीस थर्टी थैंक यू हजर अब यह अत्यंत राम आयो इसमें एट न्यू इनिशिएटिव गवर्नमेंट को लगी लीडर्स को लगी अर्बन लीडर्स को लगी अब म फिर एकचोटि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर भट्टराई तर्फ जु यहाँ अलग संकेत दूनभ अगि प्राइवेट अथवा पब्लिक ट्रांसपोर्ट कसरी लैजाने भाई सन्दर्भ में अब तेई कुछ अलग अगड़ी बढ़ा अब कस्त महानगरपालिक को जनसंख्या बढ़ी रहे जहाँ पर बढ़ी रहे बढ़्दो जनसंख्या जनसंख्या बढ़े पी के होने वो आर्थिक गतिविधि भी बढ़ने भो अब आर्थिक गतिविधि बढ़ना साथ आवागमन भी द्रुत होने पर्ने भो आवागमन भी द्रुत होने पर्ने भो ते को लगी ये ट्रांसपोर्टेशन अलग तो भन्न भ प्राइवेट भादा खेल अलग सावजनिक सवारी साधन भोमो भाई कुछ भो अब स यो सावजनिक सवारी साधन अथवा मस ट्रांजिट कर देखा दुईटा छन ए मोनोरेल रे मेट्रो रेल भूरा आई रहे इस सन्दर्भ में अब काठमंडू को लगी होना तो यहाँ पर भनी सकू कि काठमंडू में पैला होता खेल पैला जो बेला योजना गए ते बेला सानो थी राजधानी भी सानों थी जनसंख्या भी थोड़े थे तेस कारण पूर्वाधार भी सान सा थे अब कसरी जान पर्च हो भाई लग यहाँ को भिजन यहाँ को विचार कसरी अगड़ी जान पर्च जो लग म फिर भी अलग जोड़ दिन के चाहूँ यो शहरीकरण को प्रक्रिया बने को आर्थिक सामाजिक प्रक्रियाक भौतिक अभिव्यक्ति हो जी फिजिकल मेनिफेस्टेशन अफ ए सोशियो इकोनोमिक प्रोसेस तेरी हे काठमंडू उपत्य को जनसंख्या तक बढ़े छेन हम शहरीकरण सही अर्थ को शहरीकरण शहरी पूर्वाधार उद्योगधंदा गैर कृषिजन्य रोजगारी प्राप्त भर आकर्षित भर मं आंदापनी 
हमारे गाँव को जो कृषि प्रधान अर्थतंत्र तो भत्क तैंको पुस फैक्टर तैंट धकल लीएर एट अर्बन रेफ्यूजी को रूप में मानी बड़ी काठम्डू उपत्य का भर चिड़ा हु तेनाली अब हम संयता में गई सके स्थानीय तहसम जो केन्द्र हमें बनाया छो प्रदेश के जो राजधानी बनाया छो तीन सबलीकरण करने आर्थिक विवास ने अज विकंद्रीकरण करते लीएर जाने रठमंडू तीर ओहरीने प्रवृत्ति हमें निरुत्साहित करो करे मत यो काठमंडू उपत्य का बस्ने लायक हो तर अब खाली ठाव नहीं ना जो वेस्ट में धे फोकस होने हमें अलग वैकल्पिक ऊर्जा मार्फत यह शहरी वेस्ट में के काम कर एक दुटा सर ने प्रसंग लिया मैं तो विषय में मत अब अरुण जेनरल एनर्जी में भाग वेस्ट टू एनर्जी में अलग भैर प्रयास सरकार को एटा निकाय जल्द के काम कर भाँचु धेरी कुरा जेनरल प्रेजेंटेशन में पाठक सर को सब मैक्रो लेवल को कुरा आयो हमी गत पांच छ वर्ष देखि वर्ल्ड बैंक के सहयोग में यह वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट कसरी करने स्किंग अफ रिन्ुएबल एनर्जी प्रोजेक्ट भाई सरकार रर्ल्ड बैंक को साझेदारी में एवं प्रोग्राम चाहे कंप्लीट ग्यौं एवं फेज तो फेज में हमी वेस्ट टू एनर्जी फोकस कर कई प्रोजेक्ट हम वर्ल्ड बैंक को भाषा में सब प्रोजेक्ट भाषरी कर हमी कुछ ग्यौं जिसमें कस्त भोने हमी लार्ज बायोगैस प्रोजेक्ट भं लार्ज हम डोमेस्टिक को बाहर क्यूबिक मीटरसम डोमेस्टिक थे तेल हमें बाहर भाग मत लार्ज भं हमें दुई तीन सौ प्रोजेक्ट इसमें गये तर विशेष कर आज को विषय प्रस्तुति सित मिलने हमी काम कर यहाँ ठह जैसे हमी छा म्युनिशिपालिटी में धरान में धनगढ़ी में घोराही में दमक में रटहरी में करीब करीब तीस टन पर डे वेस्ट बायोडाइग्रेस डिग्रेडेशन कर एनर्जी रल में कन्वर्ट करने काम चाह ती प्रोजेक्ट सीधी नहीं सके जैसे धरान को प्रोजेक्ट में अलग ऑटो रिक्सा में चलान को लगी वहाँ बायो सीएनजी बनाने भाषा रो बायो सीएनजी लाई ऑटो रिक्सा में चलाने लाई यातायात मंत्रालय संग का साना का व्यवस्था मिला अस्थि भर्खर भी मका थी हम अलग को सम्मान्य प्रधानमंत्री जीव बाट उदघाटन भारत प्रोजेक्ट हो ये अलि मॉडर्न टाइप को टेक्नोलॉजी भारत तीस टन पर डे चाहे अर्गनिक वेस्ट चाहिए करने प्रोजेक्ट हमें गये इसमें सत्रह करोड़ पचास लाख रुपया चाहे प्लांट एंड मेसिनरी को लगे तेज कर धनगढ़ी में यह काम संपन्न भो तैं तीस टन को बना घोराई में तीस टन को बना कंकाई बिर्ता अर्जुन धारा तीन टा नगरपालिक मिले चालीस टन को बंद वीरेंद्र नगर में तीस टन को बंद दमक में चालीस टन को बंद इटहरी में तीस टन को बंद यो प्रोजेक्ट को हमें यहाँ हे टेकू में यूरोपियन यूनियन ने धेरे अगड़ी बना थी इसमें हमें कंसेप्ट कस्ट लिया टोटल लागत को प्लांट एंड मेसिनरी को चालीस प्रतिशत प्राइवेट सेक्टर लुदान दिने क्योंकि हमें सारा पैसा सरकारी पैसा खर्च कर बनाऊ संचालन में पच्चीस समस्या आँद रहे कसले अलग भित्तिक फिर संचालन करने भाला इसमें चालीस पर्सेंट ने सरकार ने टोटल बीस पर्सेंट वर्ल्ड बैंक बीस पर्सेंट ने सरकार ने करें प्राइवेट सेक्टर अनुदान दिने साठी प्रतिशत चाहे प्राइवेट सेक्टर लगने रुनिशिपालिटीजरसंग सहकार कर त्रिपक्षीय समझौता करें यी प्रोजेक्ट बना यी प्रोजेक्ट अलग चलि रहें कई कंप्लीट होना दुईटा प्रोजेक्ट चाहे कंप्लीट होना बाकी कर प्राइवेट सेक्टर बाट फिर चाहिए एकदम कमर्स रस्ट्री में हमी करीब करीब दसवटा प्रोजेक्ट चाहे कामधेनु बायोगैस चालीस टन को जीवन विवास में चाहे तेतीस टन को कलश कैटल चाहिए पर्सा में पंद्रह टन को ईस्टर्न स्टार भर बीस टन को धौलागिरी नेचुरल बाहर में बीस टन को एनबी पावर को दुईटा पचपन्न टन को गंडकी ऊर्जा को चालीस टन को खिलुंग काली का स्यांगजा में पैंतीस टन को पैंतीस टन पर डे हो यो दुमकी बास पोल्ट्री फॉर्म में चालीस टन को प्राइवेट सेक्टर को लिक्विड निल्ह कि गैस निल्ह इसमें गैस रल दुटा निस्किं सर मैं तथ्यांक के भू एक टिपिटी को एक टन पर डे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हाँ पीछे तेसले चाहिए करीब करीब एक आज एकदम लोअर साइड में धेरे पारामीटर होसला फैक्टर करने एक सिलिंडर एलपीजी निल पचास टन चालीस टन को चाहिए हमें एवं गैस बना पचास सिलिंडर जी एलपीजी निल्ले दस टन चाहे अर्गनिक ड्राई मल निल् 
तो हमें चालीस टन ग्रस इनपुट दिवे दस टन मल बन र एक टन बराबर एक चाहिए गैस सिलिंडर चाहिए गैस बन रेस को हमें अलग हेखे एक टन बराबर को लगी हमें चाहे जमीन र एक्सेस रोड को हिसाब करेन बिल्डिंग को एक्सेस करेन प्लांट एंड मशीनरी को एक टन लाई करीब करीब पचास लाख रुपया को खर्च आँच यो हिसाब से वहाँ को पचास लाख में हमी चालीस पर्सेंट दिए यी दसवटा प्लांटर के एकदम यहाँ को कति को अब जो दुमकी बास में पांच लाख कुखुरा पाल्ह खेलुंग कालिका ने तेस गैस निले बिजुली निला बिजुली नहीं प्रयोग आपको पोल्ट्री फार्म लुमकी बास ने हिट प्रयोग कर आपने फिर चारा खाना पकाना प्रयोग कर गंडकी ऊर्जा ने अगि सर अलग करूँ वहाँ गैस सिलिंडर बनाकर बेच्हु एनबी पावर ने मल बेच् अब यह कुछ मैं भन्न खोजे के सरकार ने कई चाहिए अब दादरी संस्था को सहयोग में अलग फरक मॉडल बा ये काम अच्छा रो पाइपलाइन भी ठूल ओके अब शायद ये भाई पुग्स होगा हमीर एवं इन्फर्मेशन भाई एपीसी इज डुइंग समथिंग सब्सटेन्सिंग थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू अब यह सेशन को करीब करीब हम अंत्य आई रह फ्लोर में फ्लोर बा कई प्रश्न आह्वान करना चाहिए मलिकजी शायद यो माइक कसाला दिन पर्ने हुन्छ कि अथवा चिट लेखेर हुन्छ कि माइक को सहजीकरण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु यसो गरौ हात उठाउ होला जानुस् त उता हात उठेको छ हात उठाउनुस् एक एक यहाँ एक जना दुई जना राम्रो देखिन्न तर हमी धर प्रश्न लिने अवस्था में छन बड़ी में चार वा प्रश्न लिंस कारण सेंसन एटा एवं प्रश्न गये राम हो नमस्ते म राजन सुवाल पुलचोक इंजीनियरिंग कैंपस में मेरे ये शहरी विस में यातायात संग संबंधित कुछ हो यहाँ मुख्यतया तीन खाल को यातायात को एटा सावजनिक यातायात आर को मोनो रेल रो मेट्रो रेल अब टेक्निकली कसरी फिजिबल जस्तु देखिने जिससे क्वेश्चन करूँ क्वेश्चन को प्रति इंगित कृपया भाई हम पूर्व पूर्व प्रधानमंत्री जीव प्रति हो यो मोनो रेल चाहिए कलिक बड़ी महंगो जस्तु देखिने के सींगल लेन हो कि हैंगिंग हो कि मथि बा चलने हो जो डिस्टेंस को स्टेशन को आधार में हम कम भो बड़ी एक्सपेन्सिव जस्तु लग् मैं जहांसम मेट्रो रेल को हमें कुरा कर काठमंडू को जिओ टेक्निकल पारामीटर हेद्दे अलग हाईराइज बिल्डिंग बना दिया जिसको लगी झंडे झंडे पायल फाउंडेसन हम बीस मीटर जी को रेंज में राख् पर्ने होने वे मोनो मेट्रो तो भाई तल जानूपो तो धेरे एक्सपेन्सिव हो जान सकने संभावना है अर्क यदि तस्त हो मेट्रो बनाने हो अदी हम मेट्रो लाइन कह देखि कह बना पर्ने हो तो लाइन क्लियर करो ठाव में हाईराइज बिल्डिंग बना दून मोर एप्रोप्रिएट कस्तु देखि जिस हम पूर्व प्रधानमंत्री जी ने भन्न भाई जो सरकारी ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रूप में लाई पैलो प्राथमिकता अगड़ी जाने पीछे मेट्रो बनाने तीर गए जो मेट्रो लाइन अब जो इनर रिंग रोड आउटर रिंग रोड रु जो इंटर कनेक्शन को ठावर तेस में कुछ भी हाईराइज अोक पाइल बना पड़ने जिओ टेक्निकल प्रब्लम सल्व कर पड़ने जो मैं लग धन्यवाद थैंक यू अब अर्क एकजना ये मत हे नमस्कार सब में मेरे नाम से रितु पौडे म इलेक्ट्रोनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर रो प्रश्न चाह हम माननीय गगन थाजी को लगी क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य मंत्री भी रह आईस रो प्रश्न के हमें वी सक्सेसफुली एडप्टेड द यूज अफ सैनिटरी पैथ्स है 
but we failed in disposal. So, so much I like community school, but a poor era got here. Any more guy in a school, ma? Any sort of like pads or toilet free ma? Ladies or lady, rakni bevasta sani da. Any this pachi sort of like ki bandhu boy. Any pads or ki kornu insa da bandha ke rinse. Hami se jalau so bandhu boy. So. On focusing on women hygiene, I'm let's say, kima lag gorim bani, health ma lag gorim ki just to lie ki. So I'm let's say, you have a pad incinerator haru ko bhiya vasta gorni ho ki hai na, more focusing on pad disposal because a woman generates 1.5 quintals of waste, plastic, ki bansa, pad waste hai na, which is generating the pad pollution and it is the fifth most contributor in the plastic pollution bansa ki. So this ko bhiya vasta ko lagi chai, ami ali ka ti chhu ki ho ki hai na, just use my matre focus boy who keep on this a made a prashna sara is like a other really the Hannah Carson Garnu Nisa or some wooden Garnu Nisa the pad incinerator or a good day we were sound down on it so that this is already pads go alternative day menstrual cops are go prayo ko lag is a family town home a guy that you be say much helpful gone is on taki amile pad any pollution pad pollution got down a sock who बने रो काम करने होने सब बने लाख सा राम ही सब पहले पने मायले से आवान करने चाहिए अब यहाँ कोटी पे इंजीनियर्स होने चाहिए ना अब अपने वाइफ से रोने होने सब बने चाहिए आई एम यूजिंग इट यू कैन मेक योर वाइफ यूज इट सो टुगेदर वी विल एंड टुगेदर वी कैन थैंक यू नानी का नाम क्या थियो व्हाट इज Ritu. <laughs> Ritu. Ritu Kodil. Thank you. Next, Azur. Okay, Namaskar. I'm Abhina Samar. APC, or that's why Kalpi Kodja Pravardhan Kendra Ko, Anugamana Adhikrit. Mero Prasna Purva Pradhan Mantri, Purva Swastha Mantri, Gagan Thapa Dailai. हमले स्वास्थ्य बीमा अवलंबन करें हों स्वास्थ्य बीमा अवलंबन करते ही करता है कि ओल्ड हमले देखी रहेगा साउंड आईएम रबी बिकियाई जस जस्ता अग्रणी संस्था आ रही है तेल ऐसे खारिज हमें सक दे ना हों बन्ना थाली सही कोसा यो अलग विषय बस तू बंदा अलग फर्क प्रसंग रहे पे नहीं यो खास में की रही था तब बोली क्या दिन में एल्ला या आजुले की देखने उनसा एल्ला या हमले अंगालों ने सक्स हों अथवा एल्ला हमले फाल दे सों की देखने उनसा रा संभवतः आगे हमरो एक बार वन बायो दायले एक महीना बंदा बड़ी मा इंजीनियरिंग कैंपस रही न हमें सड़क विस्तार करते एटा अनुकरणीय काम कर जिसको अनुकरण धेरे ने धे स्थानीय तहर करे धेरे जिला करे तर अ के हमें देखी रखा भादा खेल समन्वयात्मक अलग भूमिका न होता खेल हमी बाटो फराकिलो पारने खाने पानी फिर भत्काने फिर टेलिकम ने भत्काने इसमें राज्य सत्ता में बस्ने भागर कुन तरीका हेन हाँ इस कुछ तरीका व्यवस्थित करने रंतर अलग समन्वय बढ़ा सकता कि सकिदन इस कसरी समन्वयात्मक तरीका अगड़ी बढ़ा सकता धन्यवाद थैंक यू एक सौ मत जान मत धन्यवाद म इंजीनियर खिमानंद कड़ेल रोड्रो सेक्टर में काम कर अलग यो जो आज को कार्यपत्र प्रस्तुति हम डॉक्टर ढुंडीराज पाठक सर ने महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन कर रिकति हमें वेस्ट मैनेजमेंट भि हार्डवेयर को मात्र कुरा ग्यौं तैं भि सफ्टवेयर कंपोनेंट भी होने लगता है क्योंकि अलग हम को पोलिटिक्स ने वेस्ट जेनेट कर करप्शन ने भी वेस्ट जेनेरेट कर हमारा हर एक वेस्ट संग संबंधित विषय उठान कर सफ्टवेयर कंपोनेंट पोलिटिक्स ने जेनेट कर वेस्ट भी एट स्लाइड के रूप में रप्शन ने जेनेट कर वेस्ट में स्लाइड में छपे हमें यो वेस्ट मैनेजमेंट को विषय को एट दायरा वेस्ट पोलिटिक्स के रूप में जाना भाग अस पच्चीस मैं हम पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई र हमारो नेपाली कांग्रेस का महामंत्री गगन कुमार था जी के प्रश्न करना चाहूँ अब अलग को पोलिटिक्स ने चाह जो खाले वेस्ट जेनेट कर करप्शन ने जो खाले वेस्ट जेनेट कर इसको इंटेन्सिटी काठमंडू उपत्य में हमें फोहर को जी दुर्गंध देखा तो भाई लाखों गुणा बड़ी अब यो यथार्थ हो नाता ने भी अलग को हम दलिय व्यवस्था भि को जो कार्यशैली हमी अगड़ी बढ़ रखा छो कार्यशैली 
यही विधि भित्र भएको नेतृत्वलाई रिसाइकल गर्दा खेरि त्यो चाहिँ यो वेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन यो यो विषयमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई र हाम्रो गगन कुमार थापा जीले पनि उत्तर दिनुहुन्छ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु हस् धन्यवाद थ्याङ्क यू खिमानन्द जी यता अरु कोही इस इस 4:00 मेरो लास्ट होला मैले माननीय सबै इन्जिनियर सर म्याडमहरुलाई नमस्कार मेरो यो प्रश्न भन्दा पनि हाम्रो अघि ऋतु बहिनीको एउटा सानो जवाफ दिन खोजेको यो मैले आफैले प्र्याक्टिस गरिराखेको अब हामीले चाहिँ डिस्पोजल र त्यसलाई म्यानेज गर्ने हुँदा नि अब फेरि रियुजेबल सेनिटरी प्याडतिर जाने हो कि अहिले एकदमै मोडिफाइड अहिले कम्फर्ट नहुनु सक्ला सेनिटरी प्याड जस्तो तर अहिले एकदमै सजिलो बनाइरहेको छ र म आफैले युज गरिरहेको हो रियुजेबल क्लोथ डाइपर र यसमा हामीले महिला मात्र होइन बेबीहरूलाई पनि मैले जुन बेबीहरूको हामीले डाइप ए सरी मैले महिलाहरूको सेनिटरी प्याड भन्न खोजेको र बेबीहरूको डाइपर भन्न खोजेको डाइपर पनि हामी सकभर दिउँसो रियुएजेबल डाइपर युज गरौँ क्लोज डाइपर नै त्यो एकदमै नयाँ नयाँ एब्जर्बिङ क्यापेसिटी भएको त्यो कपडा युज गर्ने होइन कि नयाँ फर्मै आएको छ त्यो युज गऱ्यो भने सायद हामीले धेरै पर्सेन्टेज धेरै 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 र मैले युज गरिरहेको भएर इन्भा हामी इन्जिनियरहरू अब चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट कन्सर्न भएनौँ भने सायद अरूहरूले सिक्दैनन् त्यही भएर इन्जिनियरबाट सुरु गरौँ आफ्नो घरबाट सुरु गरौँ हस् धन्यवाद ओके थ्याङ्क यू म सम्पूर्ण अडियन्स महानुभावहरूलाई इन्जिनियर भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु आफ्नो ठाउँबाट उठेर प्रश्न गर्नुभयो र यो सेसनलाई एकदमै लाइब्रेरी बनाउनुभयो अब जति पनि प्रश्नहरू आएको छ आफ्नो प्रश्नको आफ्नो तर्फ आएको प्रश्नलाई सम्बोधन गरिदिनु हुन म हाम्रा विशिष्ट वक्ताज्यूहरूलाई अनुरोध गर्छु सर्वप्रथम डाक्टर भट्टराय प्रश्नको निम्ति यहाँलाई धन्यवाद मलाई तिनवटा प्रश्न सोधिए जस्तो लाग्यो यहाँहरू सबैको नाम मैले टिप्ने भ्यायो भने क्षमा गर्नुहोला पहिले सायद सुवालजीले यो मोनोरेल चाहिँ त्यति उपयुक्त छैन तर मेट्रो रेल ठिक होला र यसको एलाइनमेन्ट जुन कुरा गर्नुभयो म त यसको विज्ञान त होइन तर मलाई राम्ररी एउटा कमन सेन्सले के भन्छ भने काठमाडौँ उपत्यका त्यति ठुलो ठाउँ होइन अरू ठुला सहरहरू हेर्दा जनसङ्ख्याकै हिसाबले पनि जब तिन करोडभन्दा बढीको त टोकियो सहरै भइसक्यो दिल्ली नै झनै तिन करोड न नजिक पुग्दैछ यस्तो अवस्थामा हामी त टोटल भ्याली भरी कि चालिस पचास तिस चालिस लाख मान्ने हो भने यो ठुलो पनि होइन पुरा भ्यालीको त्यो पनि आबादिक जनसङ्ख्यालाई जोडेर त्यसर्थमा हामी धेरै ठुलो लगानी गरिराख्नु आवश्यक छैन मेट्रो रेललाई चाहिँ जुन हाम्रो आउटर रिङ रोड हामी बनाउँछौँ त्यसैको एलाइनमेन्ट बनाउने र इस्ट वेस्ट आर्टरीमा पनि एलाइनमेन्ट मिलाएर सडक र रेलको चाहिँ त्यही ढङ्गले गर्दा उपयुक्त हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ यो विज्ञहरूले र भ्यालीकै इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट प्लान बनाउने क्रममा सोच्ने विषय हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ अ दोस्रो कुरा यो सडक विस्तारमा अलिक कोअर्डिनेसन भएन भन्ने कुराको बिल्कुल सही हो त्यसै भएको हुनाले मैले यहाँले फेरि एड स्पष्ट के गरौँ भने बाबुरामले सडक विस्तार गऱ्यो भनेर मलाई जस जुन दिइन्छ अब मेरो त्यो क्षेत्र नै होइन प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्र भित्र पर्यो नि त होइन तर मैले चाहिँ नकमाएको जस लिएको थोरै ले प्राप्त चाहिँ के हो भने यही कुरा बुझेर हाम्रो मन्त्रालयमा एउटा जस्तो शरीरको एउटा हातले गरेको काम अर्को हातले थाहा नपाउने एउटा खुट्टाको अर्को थाहा नपाउने जुन जस्तो छ त्यसैले मैले मैले ठ्याक्कै याद त भएन करिब प्रत्येक दुई हप्ता अथवा तिन हप्तामा सबै मन्त्रालयका अफिसरहरूलाई मैले बोलाएर कोअर्डिनेटेड ढङ्गले गर्नुहोस् भनेर म आफैले मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर मैले कोअर्डिनेसन गर्थेँ त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि त्यति बेलाको सडक विस्तार अहिले व्यवस्थित भएको हो तर पछि फेरि बिग्रियो सडकको एकापट्टि पानीको एकापट्टि टेलिफोनको अर्कोपट्टि गर्दाखेरि सडक खनेको खनै जुन भइरहेको छ त्यो कोअर्डिनेसन नपुगेको हो त्यसको चाहिँ मेकानिजम हामीले बनाउन पर्छ अब जहाँसम्म यो पोलिटिक्सले क्रिएट गरेको वेस्टको कुरा अत्यन्त व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा हाम्रो युवा साथीले राख्नुभयो अब तपाईँको स्पिरिटसँग त म आफै सहमत छु त्यसो भएर म यो उमेर पनि एउटा विद्रोही जस्तो भएर एउटा नयाँ नयाँ प्रयोग भन्ने म हिँडिरहेको छु त्यसैले त्यसमा त मेरो पुरै साथ छ तर 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 एउटा सानो तर सुन्नु तर के हो भने वेस्ट त तपाईँ हामी यो अर्ग्यानिक जुन सहर भनेको पनि एउटा अर् अर्ग्यानिजम नै हो एक प्रकारको र जसरी हाम्रो अर्ग्यानिक बिइङहरूले हामी जे खान्छौँ र हामी सबैले वेस्ट निकाल्छौँ नि त हामी आफैले वेस्ट निकाल्छौँ हाम्रो प्रत्येकको शरीरबाट हामीले खाएको खानाबाट वेस्ट निस्किरहेको हुन्छ हाम्रो जीवनमै त्यसमा अड्याए हुन्छ त्यसो भएको हुने त्यसलाई चाहिँ अन्यथा भन्न मिलेन पोलिटिक्स पनि एक प्रकारको सबैलाई गाइड गर्ने 
माध्यम भएको हुनाले त्यसमा पनि वेस्ट हुन्छ तर सँगसँगै त्यसमा चाहिँ फेरि क्रिएटिभ एनर्जी पनि हुन्छ भनेर नि हामीले भन्नु पर्यो क्रिएटिभ एनर्जीलाई सदुपयोग गरौँ वेस्ट डिस्पोजल ठिक ढङ्गले गरौँ त्यही विधि खोज्दा ठिक होला भन्ने मलाई लाग्छ धन्यवाद यो सेनेटरी प्याड त्यसै गरेको डायपरहरूको बारेमा अघि नै प्रेजेन्टेसनमा पनि ट्वेन्टी ट्वेन्टीमा चाहिँ फाइभ पर्सेन्ट जस्तो देखिएको ट्वेन्टी टुवेल्भमा चाहिँ केही पनि नदेखिएको भन्ने कुरा अघि हामीले सुनी नै हाल्यौँ त्यसैले पछिल्लो समयमा अब कति त डेटाले कतिपय ठाउँमा चाहिँ हामी पहिला रिपोर्ट नगरेको त नराखेको होला कतिपय अहिले चाहिँ यसको प्रयोग बढेको पनि होला त्यसैले एकदम ठिक कुरा उठाउनु भएको छ अब यो सिधा कुइने भनेर छुट्टाउनु पनि नमिल्ने नकुइने भनेर पनि होइन तर यसलाई केही न केही व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्ने हिसाबले आए सायद यसको बारेमा चाहिँ हामी सबैले यसलाई सोच्नुपर्ने फोहोर व्यवस्थापनको छलफलमा यसलाई राम्रोसँग लिएर आउनुपर्ने कुरा केही पछाडिको साथीले फेरि थप केही कुरा नयाँ कुराहरूको बारेमा पनि भन्नुभएको छ जस्तो मैले ध्यान आकृष्ट गर्नुभएको छ धन्यवाद मलाई एउटा खालि जम्प गर्न मन लागेको यातायात मेरो पनि रुचिको विषय भएकोले काठमाडौँमा मेट्रो नै हो मैले आफूले बुझेको पनि तर त्यो हामीले कम्तीमा पनि आजदेखि सुरु गरे पनि बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र वर्ष हामीलाई कम्तीमा लाग्छ अलिअलि साथीहरूले काम पनि गरेर राख्नु भएको छ त्यसैले त्यो पछि गएर त्यसलाई कम्प्लिमेन्ट गर्न हामीलाई अहिले चाहिने भनेको हामीलाई पब्लिक बस सिस्टमै हो बस सिस्टम कसरी गर्न सकिन्छ भनेर त्यसमा केही है भनेको जस्तो उपत्यका प्राधिकरण ल्याउनै पर्छ यातायात एक ठाउँ ल्याउनै पर्छ तर एउटा कुरा जहिले पनि यातायातको छलफलमा मिसिङ हुन्छ त्यो भनेको डाक्टर साहबले नै थोरै कुरा उठाउनु भयो थुप्रै अध्ययनले के भन्छ भने जब तपाईँ सडक विस्तार गर्नुहुन्छ सडक विस्तार गरे त्यसले नम्बर अफ भेकल एट्र्याक्ट गर्छ त्यसैले यदि सडक विस्तार गरेर म चाहिँ त्यसलाई यातायातको कन्जेसनलाई म घटाउँछु भनेर सोच्ने हो भने चाहिँ के सँगै सोच्नुपर्छ भने कति मान्छेलाई हिँडाउने भन्ने सोच्नुपर्छ र भोलि मेट्रै ल्यायो भने पनि बस स्टेसनसँग जोड्यो भने पनि हामी लास्ट माइल जुन भनेर भन्छौँ स काठमाडौँ सहरमा फुटपाथ मान्छे चाहिँ मेट्रोबाट ओर्ले पनि बसबाट ओर्ले पनि ट्याक्सीबाट ओर्ले पनि दस मिनट हिँडेर फुटपाथमा राम्रो फुटपाथमा हिँडेर घरमा पुग्छु भन्ने बनायो भने अहिले हामी मोटरसाइकल र कार लिएर यहाँ आएको धेरै मान्छेहरू आज अहिले गाडी नलिकन आउँथ्यो किनकि हिँडेर घर पुग्नु कति पन्ध्र मिनट लाग्थ्यो पच्चिस मिनट लाग्थ्यो पन्ध्र मिनट पच्चिस मिनट युरोपको राम्रो राम्रो सहरमा पनि मान्छेहरू हिँड्छन् त्यसैले हामीले उपत्यकाको जब यातायातको कुरा गर्छौँ हामीले फुटपाथलाई छोडेर गऱ्यो भने चाहिँ त्यो पुरा हुँदैन म बिमाको बारेमा छोटकरीमा भन्छु स्वास्थ्य बिमाको कानुन बनाउने बेलामा चाहिँ यो स्वास्थ्य बिमा सबै नागरिकको बिमित गर्नलाई कति समय लाग्ला हामी एउटा हामी हिसाब गऱ्यौँ दस वर्ष यो कानुन बनाउने कुरा ठुलो कुरा थिएन तर यो स्वास्थ्य बिमाको कानुन बनाइसकेपछि त्यो दस वर्षभित्रमा पहिलो वर्षदेखि दसौँ वर्षमा पुग्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन चाहिँ डिमान्ड त बिमा गरेपछि भगुने भइहाल्यो सप्लाई साइडबाट जुन हामी सर्भिस डेलिभरी गर्छौँ त्यो सर्भिस डेलिभरी गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर हाम्रो ह्युमन रिसोर्स यो सबै कुरामा चाहिँ दस वर्षभित्रमा के के गर्न सकिन्छ र के के कहिले गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा पनि हामीले दुईवटा छोटी छोटी स्टडी डक्टर चोपलाल भुसाल र डाक्टर रामेश कोरेला बनाएर स्टडी गरेर रिपोर्ट राम्रो बनाएर त्यसको आधारमा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर कसरी बनाउने ह्युमन रिसोर्स कहाँ तयार गर्ने बिर हस्पिटलमा कसलाई पढाउने कोसी अस्पतालमा कसलाई पढाउने कतिजना पढाउने कसरी पढाउने भनेर सबै तयारी गरेर सबै पास पनि गऱ्यो मन्त्री परिषद अनफर्चुनेटली हामी बाहिर गयौँ बिमाको कानुन चाहिँ लागू भयो अहिले बिमाको अलपत्र पर्नुको एउटा मेजर कारण के भयो भने त्यो बिमावाला कुरा पैसा उठाउने पैसा बाँड्ने कुरा चाहिँ गरियो तर त्यो सात अहिले सातौँ वर्ष लागिसक्यो अब यो छैटौँ वर्ष हो मैले कानुन हामी बनाएको यो सिक्स्थ इयरमा करी करी पुग्ने बेलासम्म त्यो छ वर्षभित्र गर्नुपर्ने भनेको एउटा काम पनि हामीले गरेन फेरि ह्युमन रिसोर्समा काम गरेनौँ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा काम अहिले भनेको जस्तो एकीकृत सोच भन्ने कुरा नै हाम्रो भएन फरक फरक मन्त्रालयको त फरक कुरा हो त्यही स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र पनि गराउन सकेनौँ त्यो रिपोर्ट बन्यो म प्रत्येक साल मन्त्रालय के बजेटमा छलफल हुँदै गर्दा त्यो रिपोर्ट देखाउँछु संसदमा कराउँछु मन्त्रीजी आ मैले भोलि टाइममा आएको छु जान्छु नयाँ मन्त्री आउँछ भेट्छु त्यो रिपोर्ट दिन्छु भन्छु ल यस्तो पनि छ है यो सँगसँगै गरिएन भने हुँदैन है भनेर भन्छु तर त्यसमा काम गराउन सकिराखिएको छैन कसैलाई दोष दिने भन्दा त्यसले गर्दा पनि हो नभए बिमा मात्रै छुट्टै गरेर चाहिँ त्यो सम्भव हुने कुरा छैन अहिलेको अरुण हेल्थको कुरा पनि अहिले हामी यसँग जोडिन्छ भोलि गएर बिमाको पैसा दिनु सक्दैन सरकारले यदि हामी धमाधम चाहिँ अस्पताल बनाउँदै जाने उपचार गर्दै जाने उपचारको सबै खर्च सरकारले बिगर्छु भन्ने तर हाम्रो लन्जिबिटी हाम्रो चाहिँ बढ्ने अनि हामी यता बिरामीको चाहिँ उपचार पनि महँगो महँगो उपचार दिने भने पनि सरकारको ढुकडी ठेक्दैन त्यसैले बिरामी सकेसम्म मान्छे नहुने अवस्था वेल बिङको कन्सर्ट पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ मलाई यो लाग्छ त्यसपछि सायद यति नै हो मलाई आएको क्वेश्चन र यो कुनै कुनै फोहोर कस्तो हुन्छ भने कुइन पनि कुइँदैन रिसाइकल पनि गर्नु मिल्दैन त्यसको बेलामा के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यो बेलामा जो भने कसैले नदेख्ने
धन्यवाद हई मैं खिमानंद जी को पेलो प्रश्न चाहे वहाँ चाहे राजनीति करने इंजीनियर भाई वहाँ को प्रश्न अलग राजनीति भो इसको उत्तर आई सकता है तई चीज मैं सामजिक राविधिक हिसाब से जवाब दिन चाहूँ मैं भनी रहे कि फोहर व्यवस्थापन थोड़े प्राविधिक विषय धर सामजिक रवस्थाप व्यवस्थापक विषय हो तो सफ्टवेयर को कुछ तो बने को अगि जो एट कंपोनेंट थी तब कैंपेन करने कैपेसिटी बिल्डिंग करने स्किल ट्रांसफर करने नलेज ट्रांसफर करने हेबिट चेंज करने तो सफ्टवेयर को पार्ट हो तर कि हमें बुझ्पर्यो हार्डवेयर बिना को सफ्टवेयर मात्र भो तक अथवा कैंपेन इंफ्रास्ट्रक्चर बिना को कैंपेन को प्रोपोगंडा मात्र हो जो हमें लास्ट थर्टी इयर्स सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट में तई मत गये तो सफ्टवेयर जरूरी थी तर हार्डवेयर बिना को सफ्टवेयर प्रोपोगंडा भो अब फिर सफ्टवेयर बिना को हार्डवेयर भाया फिर तो व्हाइट इलेफेंट भाई सतोहाती लैंडफिल मत बना भाया फिर तो हमें संचालन कर न सकने अर्क पूर्वाधार हो तो भर दुईटा चीज पारल दुईटा संग संगे जानु पर्च सफ्ट इंटरवेन्सन रार्ड इंटरवेन्सन दुबई होने पर्च पोलिटिशियनम लगू होगा तब हमी जो इंजीनियर लगू हाई असरो पैड को कुरा में अगि न मैं भैनिटरी पैड में कर छूट दिने कुरा हमें ताली पड़का तर ते फिर अर्क मार गए फिर स्वास्थ्य में तो असर पारे डिस्पोजल कर पर्ने हो तो रिसाइकल होने फोहर में हम मिशा मिलते हैं रुईने फोहर में राखर गैस भी निल मिले अब ते को लगी मैं अगि नहीं भनी सके अभी वहाँ इंसिनेरेशन को इंसिनेरेशन को कंटेक्स में हमें डिस्करेज कर रज तो एट पोर्टेबल टाइप को इंसिनेरेशन लिया तालने त अब तो तैयला इन्फेक्शन होने पैड ला दिया भो तब मरी हाल्ने संभावना भैन तर तो बाल्दा खेल तो डाइरेक्शन फ्यूरान गैस निस्कता तो हम तीन चार सौ डिग्री में बाल्च कि पोर्टेबल टाइप के डिवाइसेस में तो तो कैंसर हो कैंसर भैप तो हम बांचने उपाय छाइन तो गए हुए तो इंसिनेरेशन लिया पैरिसाइटरी पैड जलाने कुछ नगरऊ अगि वहाँ ने राो अप्सन दी सकूभ तेस को लगी डिग्रेडेबल नेचर को अल्टरनेटिव अप्सन में जानू पर्च तई भर मैं अगर ईपीआर एक्सटेन्डेड प्रड्यूसर रेस्पोन्सिबिलिटी को लिया हो तो मेनुफैक्चर नहीं बाटो में जाना हमें तो अनुसार को पॉलिसी बनाईद धन्यवाद थैंक यू सर्वप्रथम कार्यपत्र प्रस्तुता डॉक्टर ढुंडीराज पाठकजी धीरे धीरे धन्यवाद तस्त आप व्यस्तता का बावजूद हम निमंत्रण स्वीकार करें हमी सामू आज पूर्व प्रधानमंत्री तथा रिजनल प्लानर वरिष्ठ आर्किटेक्ट विद्वान व्यक्तित्व डॉक्टर बाबूराम भट्टराई हमीस आसैकन नेपाली कंग्रेस का महामंत्री युवा नेता नेपाली युवा को एटा आशा हम माननीय गगन कुमार थाजी भी हम का आंखले आपको विचार राख्भ इस संभव करने क्रम में मैं मत भाँचु कि वहाँ जो कुछ राख्भ आज हमीसंग संरचना जो ये काठमंडू उपत्य का विस प्राधिकरण जो डॉक्टर साहब को पालो में तेज को स्थापना भग रहे तो पुनर्गठन जिस हम मान्यजी भू गगन था पुनर्गठन ये महानगरपालिक उपमहानगरपालिक संबंधित नगरपालिक का नगर प्रमुख समेत तैं राखने करीकन पुनर्गठन करें काम कर अगड़ी बढ़ा बढ़ा सको शायद संरचनागत रूप में काम अगड़ी बढ़ सो शहरी विस को शहरी विस दिगो रूप में विस करने जो हम लक्ष्य छो हमी प्राप्त कर सकस हासिल कर सकस ये नई कुछ राख्ते मूर्ण सहभागी इंजीनियर साथी हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दीदी यो सेशन यही संपन्न भारत निवेदन करूँ धन्यवाद